வாலிப நாளில் இயேசுவை கண்டேன் என்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலையும் கர்மில் கிறிஸ்துவ சபையின் சார்பிலையும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை கத்தத்தாமே நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் ஆசீர்வத்து கொடுக்கும்படியாக இருக்கிற இடங்களில நம்ம கண்களை மூடி ஜெபிப்போம் நம்மளோடு கூட இப்ப ஜூம்ல ஓமிக்கா என்னஞ்சிருக்காங்க ஓமிக்கா நம்ம ஜபத்துல நடத்துவாங்க துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே துதிக்கு பாத்துறே அப்பா அவட பாதத்துல வருகிறோம் சுவாமி ஆண்டவரே ஏசப்பா அந்த நாள் அந்த நிமிடவர் எத்தனையோ பேர் மறித்திருந்தாலும் எங்களுக்கு ஜீவனை கொடுத்தோம் நோக்கி கூப்பிட உதவி செய்திருக்கிறீர் உமக்கு நன்றி தகப்பனே அப்பா இந்த வாலிப நாளில் ஏசுவை கண்டேன் இந்த ப்ரோக்ராம்ல ஆண்டவரே நாங்க ஒவ்வொருவரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றீங்க உங்களுக்கு நன்றி ராஜா ஆண்டவரே இந்த ப்ரோக்ராம ஒவ்வொருவருக்கும் ஆசீர்வாதமாக மாற்றி தாங்க ஆண்டவரே ஏசப்பா அந்த ப்ரோக்ராமை தொடர்ந்து பாக்குறவர்களுக்கும் புதிதான் பார்க்கிறவர்களுக்கும் ஆண்டவரே சப்பா நீங்க அவங்க மன கண்களை திறங்க சப்பா உங்க ஞானத்தை அவங்களுக்கு விளங்க பண்ணுங்க அநேக யங்ஸ்டர்ஸ் காண்டவரே இந்த ப்ரோக்ராம் பிரயோஜனமா இருக்க கிருபை தாங்க தடைகள் எல்லாவற்றையும் நீக்கி போடுங்க இங்க வந்திருக்கிறவங்களையும் அன்னவரே இதற்காக இன்வால்வ் ஆயிருக்கிறவங்களையும் ஹெல்ப் பண்ற ஒவ்வொருவரையும் நீங்க பிளஸ் பண்ணுங்க பெரிய காரியங்களை செய்யுங்க ஏசுவின் மூலம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் தேங்க்யூ ஓமிகா இந்த நேரத்திலையும் ஆஹ் ஹேனா நம்மள வர்ஷிப்ல நடத்துவாங்க ஹேனா இந்த நாளிலையும் இந்த வாலிப நாளில் இயேசு கண்டில நம்ம ஒரு பாடல பாடி கத்துற ஆராதிப்போம் இந்த கண்மலையானவரே என்னை காக்கும் தெய்வம் நீரே இன்னன் கண்மலையானவரே என்னை காக்கும் தெய்வம் நீரே இன்னன் கண்மலையானவரே என்னை காக்கும் தெய்வம் நீரே வல்லமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே மகிமைக்கு பாத்திரரே வல்லமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே மகிமைக்கு பாத்திரே ஆராதனையுமக்கே 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 உந்தன் சீரகுதலின் நிழல் என்றென்றும் மகிழச் செய்தி உந்தன் சீரகுதலின் நிழல் என்றென்றும் மகிழச் செய்தி தூயவரே துணையாளரே துதிக்கு பாத்திரரே தூயவரே துணையாளரே துதிக்கு பாத்திரரே ஆராதனையுமக்கே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே இந்த நுயிருள்ள நாட்கள் எல்லாம் உம்மை புகழ்ந்து பாடிடுவேன் இந்த நுயிருள்ள நாட்கள் எல்லாம் உம்மை புகழ்ந்து பாடிடுவேன் ராஜாணி செய்த நன்மைகளை எண்ணியே துதித்திடுவேன் ராஜாணி செய்த நன்மைகளை எண்ணியே துதித்திடுவே ஆராதனையுமக்கே 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 
வேலைக்காக நம்ம எல்லாரும் கர்த்தரை சோத்திரிப்போமா உண்மையிலே அவர் ஆராதித்து கொண்டிருக்க நம்ம ஆயுள் நாட்கள் போதாது தொடர்ந்து நம்ம சாட்சியின் வேலைக்குள்ள நம்ம கடந்து போவோம் இன்றைக்கு தன்னுடைய அனுபவ சாட்சிகளோடு கூட நம் அனுபவ சாட்சிகளை நம்மளோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள ஜூம்ல இணைஞ்சிருக்கிறது யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் பாஸ்டர் சிவஞான சுவாமி அவங்க பெத்தில் கிறிஸ்டியன் அசம்பிளியோடைய பாஸ்டரா இருக்கிறாங்க சோ அவங்கள நான் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னா ஆஹ் சிறு வயது முதற் கொண்டே எங்க அப்பாக்கு ஒரு தம்பி மாதிரி அப்படிதான் நாங்க பழகி இருக்கோம் நான் படிச்ச ஸ்கூல்ல அங்கிள் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆபிசரா அங்கிள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சோ சின்னதுல இருந்தே ஒரு ஸ்கூல்ல கம்ப்ளீட் கேர் ஆஃப் அங்கிள் அப்படின்ற மாதிரி தான் நான் வளர்ந்தேன் பின்பு நான் நம்மளுடைய சபையில அவங்க பல ஆண்டுகள் அங்கத்தினரா இருந்தாங்க ஊழியத்துல உறுதுணையா இருந்தாங்க இன்று கருத்தருடைய முழு நேர ஊழியத்தை ஆஹ் ஐயப்பாக்கம் என்ற பகுதியில அவங்க செஞ்சிட்டு இருக்காங்க சோ அவங்க ஒரு பாரம்பரியமான இந்து குடும்பத்துல இருந்து ரட்சிக்கப்பட்டு இன்னைக்கு கர்த்தருடைய திருப்பணிய ஆஹ் கர்த்தபி சித்தத்தின்படி செஞ்சிட்டு இருக்காங்க சோ அவங்க நம்மளோடு கூட அவங்க அனுபவ சாட்சிய பகிர்ந்து கொள்ள இணைஞ்சிருக்கிறது நமக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் ஆஹ் சோ அங்கிள் பிரைஸ் உங்களுடைய சாட்சி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது போல நீங்க நல்ல ஒரு வைராக்கியமான ஒரு இந்து குடும்பத்துல இருந்து நீங்க கத்துற ஏற்றுக்கொண்டீங்க சிறு வயதுல இருக்கும் போதே உங்களுடைய பிரைமரி ஸ்கூல் டேஸ்லயே வந்து ஒரு கிறிஸ்தவ பள்ளிக்கூடத்துல நீங்க போனதுனால நீங்க ஏசு அப்படின்றத அங்கதான் நீங்க கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா சோ எப்படி ஹவு வாஸ் ஜீசஸ் இன்ட்ரடியூஸ் யூ எப்படி நீங்க ஏசப்பாவை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அந்த ஸ்கூல்ல நடந்த சம்பவங்கள் அதுல இருந்து நம்ம பார்ப்போம் என்னுடைய போர்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து தான் நான் ஒரு கிறிஸ்துவ பள்ளிக்கூடத்துல முதல் முறையாக ஹாஸ்டல்ல நானும் என்னுடைய சகோதரனும் சேர்க்கப்பட்டோம் அங்கே இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து முதல் முதலாவது நான் கேள்விப்பட்டது அந்த பள்ளிக்கூடத்துல தான் அது ஒரு மிஷினரிகளால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு பள்ளிக்கூடம் பிறகு ஆஹ் பாளையங்கோட்டையில இருந்ததுன்னா லீலா மற்றும் தர்மக்கன் ஆஹ் இவர்கள் ரெண்டு பேரும் மேனேஜர் அம்மா மேனேஜர் ஐயா அவர்கள் அவர்களுடைய மேற்பார்வையில் தான் இந்த பள்ளிக்கூடம் சி எம் எம் எல் ஹையர் எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல் என்று சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் நாரக்கிணர் என்று சொல்லி திருநெல்வேலி மாவட்டத்துல மணியாச்சி ஸ்டேஷனுக்கு அடுத்தார் போல இருந்ததான ஸ்டேஷனுக்கு பக்கத்துல இந்த பள்ளிக்கூடம் அங்குதான் ஐந்து ஆண்டுகளாக நான் நாலாங்கு கிளாஸ் முதல் எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் அந்த ஹாஸ்டல்ல தங்கி அங்க நான் படித்தேன் அப்பொழுதுதான் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து 
நான் கேள்விப்பட்டது அங்க இருக்கக்கூடியதான டீச்சர்ஸ் மற்றும் மேனேஜரமா மேனேஜர் ஐயா மற்றும் அங்க இருக்கக்கூடியதான எல்டர்ஸ் இவர்கள் மூலமாக இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து நான் பாடல்கள் மூலமாக வசனங்கள் மூலமாக வேத புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடியதான சம்பவங்கள் மூலமாக சாமுவேல் தாவிது யோசேப்பு மற்றும் கோலியாத் இளையகுமாரன் இவர்களுடைய சம்பவங்கள் மூலமாக சங்கீதம் இருபத்தி மூன்று சங்கீதம் தொண்ணூத்தி ஒன்று போன்ற வேத வசனங்கள் மூலமாக இயேசு கிறிஸ்து என்கிறதான ஒரு நல்ல ஒரு தெய்வத்தை குறித்து நான் முதல் முதலாவது நான் கேள்விப்பட்டேன் எனக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் உள்ளதான ஒரு உறவு ஆரம்ப நாட்களிலே எப்படிப்பட்டதாக இருந்தது அங்க இருக்கக்கூடிய டீச்சர்ஸ் மற்றும் மேனேஜரமா மேனேஜர் ஐயா மற்றும் அது மாத்திரமல்ல அங்க இருக்கக்கூடிய எல்டர்ஸ் இவர்கள் மூலமாக இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து நான் கேள்விப்பட்டேன் பிரியமானவர்களே இயேசு நம்முடைய ஜபங்களுக்கு பதில் கொடுக்கிறவர் இதுதான் முதல் முதலாவது எனக்கு இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட உள்ளதான அந்த அரியா பருவத்திலே ஏற்பட்ட ஒரு உறவு என்னுடைய ஜபம் அந்த நாட்களில் என்னவாக இருக்கும் என்று சொன்னால் என்னுடைய தகப்பனார் ஒவ்வொரு வாரமும் என்னை பார்க்கும்படி வர வேண்டும் ஹாஸ்டல்ல தங்கியிருந்தபடினாலே எனக்கு நிறைய ஸ்நாக்ஸ் வாங்கிட்டு வர வேண்டும் இதுதான் என்னுடைய பேசிக் நீடு ரிக்வஸ்ட் எல்லாம் அதுக்கு பிறகு அந்த பள்ளிக்கூடத்துல இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து பாடல்கள் மூலமாக நான் நிறைய கேள்விப்பட்டேன் அதுல ஒன்றுதான் வாலிபன் நாளில் இயேசுவை கண்டேன் என்று சொல்லி சாரோ நவரஜி அம்மா பாடின பாடல்கள் அங்கே தையல் கிளாஸ் என்று சொல்லி வாலிப பிள்ளைகளுக்காக கற்றுக் கொடுக்கக்கூடியதான ஒரு வகுப்பு உண்டு அந்த தையல் கிளாஸ்ல நம்ம கற்றுக்கொள்கிற தையல் அக்காமார் என்று சொல்லுவோம் அந்த தையலை கற்றுக்கொள்கிற அக்காமார்களுக்கு தையல் அக்கா என்று சொல்லுவோம் அவர்கள் ஒரு சில பிள்ளைகளை கூட்டி வைத்து கொண்டு அங்க இருக்கக்கூடியதான புளிய மரம் பன்னீர் புஷ்ப மரம் போன்றதான மரங்களுக்கு கீழாக உட்கார்ந்து கொண்டு எங்களுக்கு சாயந்தர வேலையிலே பாடல்கள் சொல்லிக் கொடு கிறிஸ்தவ பாடல்களை சொல்லிக் கொடுப்பார்கள் பிறகு வசனங்கள் சொல்லிக் கொடுப்பார்கள் நல்ல வேதத்தில் உள்ள சம்பவங்கள் எல்லாம் கதையா சொல்லிக் கொடுப்பார்கள் அதுல குறிப்பிட்ட ஒரு அக்கா என்னை கடைசி மட்டும் சோர்ந்து போகாமல் என்னை உட்கார வைத்து பாவிக்கு புகலிடம் இயேசு ரச்சகர் என்கிறதான சரோ நவரஜி அம்மாவுடைய பாடல்களை ஒரு காம்படிஷனுக்காக எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தார்கள் அந்த காம்படிஷன் நான் வின் பண்ணனோ இல்லையோ வின் பண்ணவில்லை ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவை என் வாழ்க்கையில் வின் பண்ணுவதற்கு சொந்தப்படுத்திக் கொள்வதற்கு அந்த பாடல் ஏதுவாக இருந்தது என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் அங்குள்ள மேனேஜர் ஐயா தர்மக்கன் அவர்கள் அங்கே பாளையங்கோட்டையில செஞ்சான்ஸ் காலேஜில் இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபஸராக இருக்கிறவர் அவர் வந்து இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து ட்ரமடைஸ் பண்ணி பிரசங்கம் செய்வார் அந்த இளையகுமாரன் வருகிற காட்சியை அவர் பார்க்கிற விதம் அவன் வருகிற விதம் அந்த யோசிப்பை குறித்து குழியில் இருக்கிறது தாவிது கோழியாத்தருடைய சம்பவம் அந்த சாமுவேல் கர்த்தாவை சொல்லும் அடியேன் கேட்கிறேன் இந்த சம்பவங்கள் எல்லாவற்றையும் அவர் அப்படியே ட்ரமடைஸ் பண்ணி நடித்து காண்பிப்பார் அது இந்த இருதயத்தில் அதிகமாக பதிந்தது இப்படி ஒவ்வொருவரும் முக்கியமாக பாடல்கள் நிறைய டீச்சர்ஸ் பாடல்களை படிப்பார்கள் நிறைய ஸ்டோரிஸ் நிறைய சின்ன சின்ன ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுப்பார்கள் இன்னும் பிபிஎஸ்ல உள்ளதான சாங்ஸ் எல்லாமே சொல்லி கொடுப்பார்கள் இதையெல்லாம் என் மனதிலே இயேசு கிறிஸ்து அந்த நாட்களிலே ஒரு பாடலாக உள்ளத்திலே பதிந்திருந்தார் அது மாத்திரமல்ல அவருக்கு அவரிடத்திலே நான் ஒரு ஜபமாக என்னுடைய வேண்டுதல் ஒரே வேண்டுதல் அப்பா வர வேண்டும் ஸ்நாக்ஸ் கொடுக்க வேண்டும் இதுதான் பள்ளிக்கூட நாட்களிலே இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து நான் அறிந்த விதம் அதே நேரத்திலே அவர்கள் மற்ற தெய்வங்களை குறித்து எதுவும் குறைவாக சொல்வார்களா என்று சொல்லி எனக்கு அதிகமாக எனக்கு ஞாபகம் இல்லை ஆனால் பள்ளிக்கூடத்துக்கு வரும்போது திண்ணூர் பூசி கொண்டு வரக்கூடாது கெட்ட வார்த்தைகள் எல்லாம் பேசக்கூடாது சினிமா பாடல்கள் எல்லாம் பாடக்கூடாது என்று எல்லாம் நிறைய டிசிப்ளின் எல்லாம் கற்றுக் கொடுத்தார்கள் அங்கே படிப்பது எனக்கு ஒரு வகையில கஷ்டமாக இருந்தாலும் கூட 
அவர்கள் கற்றுக் கொடுத்த ஒழுக்கங்கள் கிறிஸ்து இயேசுவை குறித்த காரியங்கள் எல்லாம் பின் நாட்களில் நான் இயேசு கிறிஸ்துவை அறிந்து கொள்வதற்கு ஒரு பவுண்டேஷனாக விளங்கினது என்பது அதிக நிச்சயம் ஜெனரலாவே பாடல்கள் கதைகள் டிராமாஸ் இதெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் இந்த காரியம் உங்களை ஈர்த்திருக்கும் ஆனா இது ஒரு ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை உங்களுக்கு கொடுத்ததா நீங்க ஆண்டரோடு கூட ஒரு பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் குள்ள வந்தீங்களா இல்ல அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்போ வந்தது இல்ல நானு நீ சொல்ற மாதிரி அந்த ஹேர் எலிமெண்டி ஸ்கூல்ல ஏஸ்து ஒரு நல்ல தெய்வம் என்பதை தவிர பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இப்ப இருக்கிற மாதிரி அந்த சால்வேஷனை பத்தி எல்லாம் எனக்கு அதிகமாக அப்பொழுது இல்லை ஆனா அதுக்கு பிறகு நான் என்னுடைய ஹை ஸ்கூல் படிப்பு நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் டூ எஸ் எஸ் எல் சொல்லுது பிளஸ் ஒன் என்று சொல்வார்கள் அது வரையிலும் ஒரு செக்யூலர் ஸ்கூல் டிவியை நல்லழக நாடர் ஹையர் ஹை ஸ்கூல் என்று சொல்லி அங்கே பேரலோன் பட்டி என்று சொல்லி கோல்பட்டிக்கு அருகாமையிலே ஒரு ஸ்கூல் அங்க படித்தேன் ஆனால் அங்கே அதிகமாக நான் கிறிஸ்து இயேசுவை குறித்து அறிந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்புகள் எனக்கு இல்லை ஆனால் அதனுடைய ஹெட் மாஸ்டர் மிலிட்டரி ஆபிசராக இருந்து ரிட்டையர்ட் ஆகி ஹெட் மாஸ்டர் இங்கிலீஷ் டீச்சர் அவர் நான் ஆஹ் அவரும் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து எனக்கு அதிகமாக எனக்கு சொல்லவில்லை ஆனால் நான் ரச்சிக்கப்பட்ட பிறகு அந்த ஹை ஸ்கூல்ல இருந்து நான் ஆஹ் அந்த ஹை ஸ்கூல்ல ஏசு கிறிஸ்துவோடு கூட எனக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பு என்ன என்று சொன்னால் எனக்கு படிப்பு சரியாவே வராது அதனால் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல சீதாலட்சுமி என்கிற ஒரு டீச்சருடைய பிரயாசம் என்னை படிப்புக்கு நேராக வழி நடத்தினது என்பது அதிக நிச்சயம் என்று சொன்னால் நான் படிப்புல ரொம்ப லோ லெவலாக இருந்தபடியினாலே நான் செபிக்கிறது உண்டு எனக்கு படிப்பு வேணும் எனக்கு நல்ல மார்க் எடுக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் நான் கேட்டது உண்டு அதுக்கு ஏற்றார் போல அந்த சீதாலட்சுமி என்கிறதான டீச்சர் என் வாழ்க்கையில படிப்புனா என்ன என்பதை கற்றுக் கொடுப்பதற்கு ஆண்டவர் அவர்கள் மூலமாக கிரிய சேதார் என்று நான் நம்புகிறேன் என்னுடைய எஸ் எஸ் எல் சேர்ந்த லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் நான் போகும்போது மற்ற பிள்ளைகளோடு கூட காம்படிஷன் பண்ணி படிக்கிற அளவுக்கு நைட் அண்ட் டே உட்கார்ந்து படிப்பதற்கு ஆண்டவர் எனக்கு உதவி செய்தார் அதுவும் நான் ஆண்டவரத்திலே ஜபித்த ஒரு ஜபமா இருந்தது ஜபத்துக்கு ஆண்டவர் உண்மையிலே எனக்கு பதில் கொடுத்தார் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் நான் படிக்கும்போது மேக்ஸ்ல ஜீரோ எடுப்பேன் ஆனால் எஸ் எஸ் எல் சி அல்லது அந்த லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டு போர்டு எக்ஸாம் முடித்து வரும்போது என்னுடைய லைஃப்லயே ஹையஸ்ட் மார்க் மேக்ஸ் ஆக எயிட்டி டூ பர்சன்ட் இருந்தது லோயஸ்ட் மார்க் ஜீரோ பர்சன்ட் எடுத்தேன் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல ஹையஸ்ட் மார்க் எயிட்டி டூ பர்சன்ட் வந்து பார்ப்போம் என்று சொன்னால் பிளஸ் ஒன்ல இருப்பதற்கு காரணம் ஆண்டோருக்குள்ளாக நான் செபித்த அந்த ஒரு எளிமையான ஒரு சிறிய ஜபம் ஆனால் அப்பொழுது கூட ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவ என்னுடைய பர்சனல் சேவியர் அல்லது ஒரு சால்வேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படியெல்லாம் நான் வரவே இல்லை நான் கேட்டா கொடுக்கற ஒரு நல்ல தெய்வம் எனக்கு ஒரு கிறிஸ்துவ அறியாத குடும்பத்தில் நான் பிறந்தபடினாலே அங்க எத்தனையோ தெய்வங்கள் உண்டு அவர்களை போல இவர் ஒரு என்னை நல்ல தெய்வம் அப்படிதான் நினைத்தன ஒழிய ஈஸ் த ஒன்லி காட் என்கிற அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னுடைய ஸ்கூல் டேஸ்ல எனக்கு வந்தது எனக்கு இல்லை ஆஹ் இதையெல்லாம் காலேஜ் முடித்த பிறகுதான் எனக்கு வர ஆரம்பித்தது என்னுடைய காலேஜ் டேஸ்லும் பார்ப்போம் சொன்னால் சேம் மேக்ஸ்ல தான் எனக்கு செகண்ட் செமஸ்டர்ல அரியர்ஸ் விழுந்தது அதை கடைசி வரைக்கும் என்னால் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாம ஃபெயிலியூர் ஆகத்தான் நான் என்னுடைய எஸ்எஸ்எல் என்னுடைய பிஎஸ்சி பிசிக்ஸ் நான் முடிக்க முடிந்தது ஆனால் என்னுடைய ஸ்கூல் டேஸ்ல ஹை ஸ்கூல் டேஸ்ல எனக்கு வந்த ஒரு கொஸ்டின் வந்து எனக்கு கடவுள்னா யார் என்பதை தெரிவதற்கு ஏதுவாக இருந்தது என்ன என்று சொன்னால் தமிழ்ல எத்தனையோ செய்யல் வருது அந்த செய்யலுக்கு பேரப்பரேஸ் அல்லது பொலிப்புறை என்று சொல்வார்கள் தெளிவுரை பொலிப்புறை அதுல ஒண்ணு ஒரு ஒரு சொற்றொடர் எப்படி போகும் என்று சொன்னால் சிற்றின்பத்திற்காக மனிதர்கள் சிற்றின்பத்திற்காக பேரின்பத்தை இழந்தார்கள் என்கிற இந்த ஒரு வார்த்தை என்னை முதல் முதலாவது என்னை ஒரு ரியல் ஒரு லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ள போவதற்கு அது ஏதுவாக இருந்தது அப்படியானால் அந்த பேரின்பத்தை அடைவதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நான் காலேஜுக்கு போகும்போது நான் படித்தது பிஎஸ்சி பிசிக்ஸ் மேஜர் அதுல நாங்கள் ஆட்டம் எலக்ட்ரான் நியூட்ரான் புரோட்டான் என்று சொல்லி கண்ணுக்கு தெரியாத அந்த ஆட்டம் குறித்து நாங்கள் படிப்போம் அதே நேரத்துல காஸ்மாஸ் யூனிவர்ஸ் என்று சொல்லி கேலக்சி என்று சொல்லி பிளானட்ஸை குறித்து ஸ்டார்ஸை குறித்து லைட் இயரை குறித்து எல்லாம் நாங்கள் படிப்போம் 
ஆஹ் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது என் மனதில் வந்த ஒரு எண்ணம் என்ன 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 என்று சொன்னால் திடீர் என்று சொல்லி இந்த உலகத்திலே நான் தோன்றவில்லை திடீர் என்று சொல்லி இந்த உலகத்திலே நான் மறைந்து போவதும் இல்லை இந்த அதுல ஒரு நியூட்டன்ஸ் லா ஒன்று உண்டு ஆங்கிலத்திலே பார்ப்போம் என்று சொன்னால் எனர்ஜி நெய்தர் பி கிரியேட்டட் நார் பி டிஸ்ட்ராய்டு பட் இட் கேன் பி கன்வெர்டட் இன் டு ஒன் ஃபார்ம் டு அனதர் ஃபார்ம் இந்த ஒரு லா என்னை அதிகமாக தொட்டது அப்படின்னா எப்படி என்று சொன்னா நான் யார் நான் பிறப்பதற்கு முன்பதாக நான் எங்கே இருந்தேன் எதற்காக இந்த பூமியிலே நான் பிறந்தேன் என்னை குறித்ததான உலகத்திலே நோக்கம் என்ன இந்த உலகத்தை விட்டு நான் கடந்து எங்கே போக போகிறேன் நான் மறித்து போகிறேன் என்று சொன்னால் அப்படியே இயற்கையாக கலந்து விட்டேன் என்றெல்லாம் என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை நான் யார் என்கிற கேள்விக்கும் நான் எதற்காக பிறந்தேன் என்பது கேள்விக்கும் நான் மரணத்துக்கு பிறகு நான் எங்கே போகிறேன் போக போகிறேன் என்கிற கேள்விக்கும் என்னிடத்திலே அசைக்க முடியாத ஒரு தாகத்தோடு கூட அந்த கேள்வி இருந்து கொண்டது இருந்தது உலக பிரகாரமான என்னுடைய நண்பர்கள் கேட்ட போது ஒரு நண்பன் சீனி அவன் சொன்னான் நாம் யாருக்கும் எந்த கெடுதலையும் செய்யக்கூடாது இருக்கிற வரைக்கும் நாமும் சந்தோஷமா இருக்கணும் மற்றவர்களையும் சந்தோஷமா வச்சுக்கணும் இதுதான் என்று அவன் எனக்கு சொன்னது உண்டு ஆனால் அவர் அந்த பதிலினாலே நான் திருப்தி அடைந்து விட்டேன் என்று நான் சொல்ல முடியாது என்று சொன்னால் நான் படித்த அந்த பிசிக்ஸ் சப்ஜெக்ட் என்னையும் இந்த அண்ட சராசரத்தையும் ஏதோ ஒரு விதத்துல இணைத்து கொண்டு அஹ் ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக சென்று கொண்டு இருக்கிறது போல இருக்கும் போது நான் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய பிரகாரமாக அறிந்து கொள்வதற்கும் எனக்கு ஏதோ ஒரு விதத்திலே நிச்சயமாக எனக்கு பதில் கிடைக்கும் என்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்போடு கூட தான் நான் இருந்தேன் இப்படி இருக்கும்போது என்னுடைய கல்லூரி நாட்கள் முடிந்த அதுக்கு அடுத்த வருஷம் எயிட்டி ஒன்ல எயிட்டி நைன்டீன் எயிட்டில டிசம்பர்ல நான் ஜிம்முக்கு போய் கொண்டிருக்கும் போது அதிகாலையில ஒரு ஐந்து மணிக்கு கீழே சைக்கிள் போகும்போது கீழே சகப்புக்கள ஏதோ புத்தகம் கிடந்தது அதை எடுத்து பார்த்தேன் அது புதிய ஏற்பாடு நான் பள்ளிக்கூடத்துல படிக்கும் போது எனக்கு கிப்ட் எல்லாம் வரும் அதாவது பிள்ளைகளுக்கு எல்லாம் ஃபாரின்ல இருந்து கிப்ட் வரும் கிப்ட் டாலரா வரும் எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் அஞ்சு டாலர் பத்து டாலர் வரும் சில பிள்ளைகளுக்கு எல்லாம் ஐம்பது நூறு டாலர் கூட வரும் ஆனா எனக்கு பாருங்க ஒரே ஒரு டாலர் தான் என் லைஃப்லேயே வந்தது அது எனக்கு ரொம்ப எனக்கு ஒரு வருத்தம் அதுல ஒரு பிள்ளை வந்து கொஞ்சம் புத்தி சுவாதனம் இல்லாத ஒரு பிள்ளை ரொம்ப லூஸும் சொல்ல முடியாது ரொம்ப ஸ்லாகா தான் இருக்கும் அந்த பிள்ளைக்கு ஒரு பாட்டியமா நூறு டாலர் அனுப்பியிருக்காங்க எங்களுக்கு எல்லாம் தாங்க முடியாத வைத்தறிச்சல் பொறாம இந்த லூசு பிள்ளைக்கு நூறு டாலர் அனுப்பியிருக்கிறாங்க எனக்கு போய் ஒரே ஒரு டாலர் ஒரு டாலர் எனக்கு அனுப்புனவர் அண்ணன் என்கிற ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல ஜெர்மன்ல இருந்து எனக்கு அனுப்புனார் ஆஹ் எப்படியோ எங்க திருநெல்வேடிக்கு கூட்டிட்டு போனாங்க கூட்டிட்டு போய் முதல்ல பிரியாணி ஃபர்ஸ்ட் டைம் என் லைஃப்ல பிரியாணி சாப்பிட்றேன் அந்த ஒரு டாலருடைய வேல்யூ அன்னைக்கு செவன் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி பேஸ் இந்த செவன் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி பேஸுக்கு அவர்கள் முதல்ல வாங்கி கொடுக்குற கிஃப்ட் என்ன நினைச்சுன்னா முதல்ல வேத புத்தகம் ரெண்டாவது பாட்டு புஸ்தகம் இதுக்கு மேல பணம் இருந்தா தான் ஏதாவது கிஃப்ட் வாங்கி கொடுப்பாங்க ஆனா எனக்கு வந்த அந்த ஒரு டாலர்ல செவன் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி பைசா இல்ல கரெக்டா ஒரு ஒரு பைபிள் ஒரு பாட்டு புஸ்தகம் எனக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டம் அண்டு என்ன இது எனக்கு கூட ஒரு நாலஞ்சு டாலர் வந்து எவ்வளவு டாய்ஸ் வாங்கிருக்கலாம் ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் வாங்கியிருக்கலாம் அந்த பிள்ளைக்கு நூறு டாலர் வந்து வேஸ்ட் பண்ணுது என்று சொல்லி அந்த அந்த காலத்துல செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி ருபீஸ் அப்படிங்கிறது பெரிய அமௌண்ட் ஒரு ரூம் நிறைய டாய்ஸ் வாங்கி போட்டுலாம் அந்த அளவுக்குள்ள காலகட்டம் அது ஆனால் அந்த வேத புத்தகம் அந்த பாட்டு புஸ்தகம் கிப்ட் தான் இன்றைக்கு வரைக்கு எனக்கு ஒரு பெரிய கிப்டாக இயேசு கிறிஸ்துவை பெற்றுக் கொள்வதற்கு நான் நித்திய ஜீவனை அடைவதற்கும் ஏதுவாக இருந்தது கல்லூரி நாட்களில் நான் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் ஆஹ் அந்த கேள்விக்கு சரியானபடிக்கு பதில் கிடைக்காத பொழுது ஆஹ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஓராவது வருஷம் ஆஹ் எண்பதாவது வருஷம் டிசம்பர் மாதம் அந்த நியூ டெஸ்ட்மெண்ட நான் எடுத்து இது கிறிஸ்தவருடைய வேத புத்தகம் ஆகிவிட்டது என்று சொல்லி நான் பக்கத்து விட்டு கிறிஸ்டின்ஸ் கொடுத்து விட்டேன் ஆனால் ஒரு ஒன்று இரண்டு நாட்களுக்குள்ளாக வாரத்துக்குள்ளாக பார்ப்போம் என்று சொன்னால் அந்த கிறிஸ்துமஸ் எண்டு அந்த டிசம்பர் எண்டு அந்த பக்கத்து வீட்டுல திரவியம் என்கிறதான ஒரு இந்து குடும்பத்தில இருந்து ரசிக்கப்பட்ட ஒரு வாலிபர் டெக்ஸ்டைல் மில்ல ஒர்க் பண்ணார் நான் பத்து மணிக்கு ஊரெல்லாம் சுத்திட்டு வீட்டுக்கு வரைகிற அந்த வேலையில அவர் காற்று வாங்குவதற்காக வீட்டை விட்டு வெளியே தெருவில் நின்று கொண்டிருந்தார் தெருவில் என்னை சந்தித்து என்னோடு கூட எப்படி இருக்கீங்க எது இருக்கீங்க என்று சொல்லி அவர் பேச ஆரம்பித்தார் நான் சரியாக அவர்கிட்ட பேசி பழகினது கிடையாது
அப்பொழுது அவர் எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து அந்த நாங்கள் பேசின ஒரு கால் மணி நேரம் அரை மணி நேரத்துக்குள்ள எனக்கு இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து அவர் சொல்ல ஆரம்பித்தார் அவர் சொன்னதுல எனக்கு ரெண்டு ரெண்டு கேள்விதான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது ஒன்று இந்த இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்கு யார் என்று தெரியுமா என்று முதலாவது கேட்டார் இரண்டாவது நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு யார் என்பதை உங்களுக்கு தெரியுமா என்று சொல்லி கேட்டார் நான் நான் ஒரு கிறிஸ்தவ பள்ளிக்கூடத்துல படிச்சிருக்கிறேன் பைபிள் கொஞ்சம் தெரியும் கிறிஸ்தவ பாட்டு கொஞ்சம் தெரியும் ஆனா இயேசு கிறிஸ்து எனக்கு யாரு நான் அவருக்கு யாரு அப்படிங்கிற ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாம் எனக்கு அதிகமா தெரியாது நான் ஜெபிச்சா எனக்கு ஏதாவது கொடுப்பார் மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும் என்று சொன்னார் உடனே அவர் அடுத்த நாள் திரும்ப என்னை சந்திக்கும்படியாக ஒரு இடத்துல கொண்டு போய் என்னை உட்கார வைத்து இதே புதிய ஏற்பாடு திரும்ப என் கையில கொடுத்து இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி எனக்கு சொல்லி அவர் தான் உண்மையான தெய்வம் அவர் உங்களுக்காக ஜீவனை கொடுத்தார் நீங்கள் அவருடைய பிள்ளை அவருக்காக இந்த உலகத்திலே வாழும்படியாக அஹ் உங்களுக்கு உங்களுக்காக தன் ஜீவனையே அஹ் கொப்பு கொடுத்திருக்கிறார் என்று சொல்லி இந்த சுவிசேசகத்தை அவர் சொல்லிவிட்டு நான் என்னதான் சொன்னாலும் அந்த நேரத்துல உங்களுக்கு நன்றாக இருக்கும் ஆனா நீங்க வீட்டுக்கு போன உடனே நீங்க மறந்துடுவீங்க அதனால நீங்க வீட்டுல போய் இந்த புதிய ஏற்பாட்டை நீங்க படிச்சு பாருங்க உங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும் என்று சொன்னார் நான் அதற்கு முன்பதாக கண்ணதாசன் அவர்கள் எழுதிய அர்த்தம் உள்ள இந்து மதங்களுடைய வால்யூம் எல்லாம் படித்திருக்கிறேன் ராஜாஜியினுடைய கம்பராமயானம் படித்திருக்கிறேன் அது மாத்திரமல்ல அந்த நாட்டில் உள்ளதான யவனராணி அஹ் என்று சொல்லி இன்னும் பொன்னியின் செல்வன் என்று சொல்லி ஹாரி பாட்டர் மாதிரி அன்றைக்கு வால்யூம் வால்யூமாக அந்த பொன்னியின் செல்வன் யவனராணி புத்தகம் எல்லாம் கல்கி என்கிற ஒருவர் எழுதுனது நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு நிறைய அந்த பாட எல்லாம் படித்திருக்கிறோம் ஆனால் அந்த புத்தகங்கள் எல்லாம் நான் படித்ததற்கும் இந்த புதிய ஏற்பாடை அந்த சிறிய புத்தகம் கிதியோன் இன்டர்நேஷனல் அச்சடித்து விநியோகிக்கிறதான அந்த புத்தகத்தை படிப்பதற்கும் முற்றிலும் வித்தியாசத்தை நான் பார்க்க ஆரம்பித்தேன் இதுல எனக்கு வேண்டிய ஒருவர் என்னோடு கூட பேசுகிறது போல நான் உணர ஆரம்பித்தேன் அதுல குறிப்பாக ஆரம்பத்துல முதல்ல படிக்கும் போது மத்தியில முத சாப்டர் எல்லாம் படிக்கும் போது ஒன்றும் புரியல அப்புறம் போக போக ஏதோ இயேசு கிருஷ்ணனுடைய பிறப்பு அவருடைய ஊழியம் அவருடைய அற்புதங்கள் கொஞ்சம் கேச்சிங்காக இருந்தது அவருடைய உபதேசங்கள் எல்லாம் அதிகமாக எனக்கு அந்த மொழி நடையும் எனக்கு அதிகமாக புரியல ஏன்னா நூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக உள்ள மொழி நடை அது மாத்திரமல்ல அந்த மத்திய பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனத்துல வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவனே நீ என்னிடத்திலே வா நான் உனக்கு இழைப்பாறுதல் தருவேன் என்கிறதான அந்த ஒரு வசனம் என் உள்ளத்தை தொட ஆரம்பித்தது அது மாத்திரமல்ல அதுக்கு அடுத்த வசனம் நான் சாந்தமும் மன தாழ்மையுமா இருக்கிறேன் இந்த ஒரு வசனை அதிகமாய் தொட்டது முதல் முதலாவது என்னுடைய என் மனச கடந்து அல்லது என் உள்ளத்தை கடந்து என்னுடைய ஆத்மா அல்லது உள்ளான மனுஷன் ஏதோ இதுவரையிலும் நான் படித்த ஒவ்வொரு புத்தகங்களும் என் மூளையை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய ஒன்றாக தான் இருந்ததே ஒளி என் உள்ளத்தை நிறைவு செய்யக்கூடியதாக இல்லை ஆனால் இந்த வேத புத்தகம் ஒன்று மாத்திரம்தான் என்னுடைய மூளையை தாண்டி என் உள்ளத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்கிறதை நான் உணர ஆரம்பித்தேன் இந்த நாட்களில் வாலிப பிள்ளைகள் பொதுவாக சொல்லிக் கொள்வாங்க உள்ளத்துல பட்டாம்பூச்சி பறக்கிற மாதிரி சொல்லிக் கொள்வது உண்டு எனக்கு அது போன்று அல்லது அதை பார்க்க மேலான ஒன்று எனக்கு வேண்டிய ஒருவர் ஒன்று எனக்குள்ளே பிரவேசிக்கிறது போல உணர ஆரம்பித்தேன் நான் சாந்தமும் மன தாழ்மையுமா இருக்கிறேன் என்று சொல்லி இங்க ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரு நான் ஒரு சாதாரணமானவன் இப்படிப்பட்ட வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கினவர் என்று சொல்லப்படுகிறதான இந்த ஒரு தெய்வம் எனக்கு முன்பதாக வந்து நான் சாந்தமோ மன தாழ்மையுமா இருக்கிறேன் என்று தன்னை தாழ்த்துகிறாரே என்கிற அந்த ஒன்று என்னை அதிகமாக அவர் பக்கமாக ஈர்ப்பதற்கு ஏதுவாக இருந்தது ஏன்னா நான் அதுவரை வணங்கி வந்ததுதான தெய்வங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறவர்கள் எல்லாம் தண்டாயுதம் சூலாயுதம் வேலாயுதம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் பயங்கரமா அகோரமா எல்லாம் இருக்கும் பக்கத்துல போக முடியாது என்கிற ஒன்றில் தான் நான் இதுவரையிலும் இருந்தேன் ஆனால் இதால் முதல் முறையாக ஒரு அன்பு நிறைந்தவராக ஒரு கருணை நிறைந்தவராக இன்னும் சொல்ல போனோம்னு என் அளவுக்கு தன்னை தாழ்த்தி என்னோடு கூட இடைப்படுகிறவராக இருக்கிறது என்பதை நான் பார்த்தேன் அது போல தொடர்ந்து நான் வேதம் அதிகமாக உபதேசங்கள் எல்லாம் படிக்கும்போது அதிகமா எனக்கு சரியா புரியல அதுக்கு பிறகு 
ரோமர் எட்டாம் அதிகாரத்தில் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் கொஞ்சம் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து வரும்போது என்னுடைய கிறிஸ்தவ நண்பர்களுடைய பழக்கம் ஏற்பட்டது அதுல பிஜிமா மூலம் புல் காஸ்பல் எங்குமன் அசோசியேஷன் ஜப குழுவில் இருந்துதான் நேசமணி என்பவர் மூலமாக ஆண்டோரை பற்றி பறிந்து கொள்வதற்கும் பிறகு ஜோசப் சந்திரசேகரன் என்று சொல்லி என்னோடு கூட கிறிஸ்தவ என்னோடு கூட ஹைஸ்கூல்ல படிச்ச அவர் வீட்டுக்கு சென்று நான் வேத புத்தகத்தை அதிகமாக படிக்க விரும்புகிறேன் இதெல்லாம் ஜனவரி மாசம் நடக்கக்கூடியது ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டுல அப்பொழுது பார்ப்போம் என்று சொன்னால் எனக்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி கேட்ட போது அவர்கள் எடுத்த எடுப்பிலே உட்கார்ந்து முழுசா அவனுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது எங்களிடத்துல நிறைய புத்தகங்கள் இருக்குது ஆவிக்குரிய புத்தகங்கள் இருக்குது அதை படித்து பாருங்கள் அதுல முதலாவது சாது சுந்தர் சிங் எழுதின புத்தகங்கள் அதுல வந்து திருவடி உபதேசம் கிறிஸ்துவுக்கு ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் ஒன்று நிறைய இன்னொரு கூட ஒன்னு உண்டு இந்த மாதிரி நிறைய புத்தகங்களை எடுத்து கொடுத்தாங்க அப்புறம் பில்லிகிரகமுடைய கொல்லும் கூடிய ஏழு பாப்பங்கள் ஆங்கிலத்துல செவன் டெட்லிஸ்க சின் என்று சொல்லி ஒரு புத்தகம் ஒரு ரிச்சர்ட் உம்ரனுடைய படுவேதனையிலே பரம வெற்றி அது போல ஜான் லீ என்கிறதான குறியாளர்கள் ஒரு மிஷினரி எழுதின புத்தகங்கள் எல்லாம் எனக்கு உண்மையிலேயே வேதத்தை ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவை என்னுடைய வாலிப வயதுக்கு ஏற்றார் போல புரிந்து கொள்வதற்கு இந்த புத்தகங்கள் மிக உதவியாக இருந்தது இதோடு கூட வேத புத்தகத்தை படிப்பதற்கு எனக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருந்தது அதிலும் சாது சுந்தர் சிங்குடைய மரணத்துக்கு பிறகு ஒரு துன்மார்க்கன் ஒரு சன்மார்க்கன் ஒரு ஒரு குழந்தை ஒரு கிறிஸ்தவன் என்று சொல்லி ஒரு 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 கொலையாளி ஒரு திருடன் இவங்கெல்லாம் எப்படி மறித்து அவர்கள் நித்தியத்துக்குள்ளே கடந்து போகிறார்கள் என்றும் அங்கே ரெண்டு விதமான நித்தியம் ஒன்று பரலோகம் மற்றொன்று நரகம் இந்த பரலோக நரகத்தை குறித்து சாது சுந்தர் சிங்குடைய புக்கை படித்த பொறுத்தான் நான் அதிகமாக தெரிந்து கொண்டு எனக்குள்ள ஒரு பயமும் வந்தது அஹ் பிலிகரகாமுடைய கொல்லும் கொடிய ஏழு பாவங்கள் படித்த பிறகு நான் இயேசு கிறிஸ்துவை ஓரளவுக்கு சொந்த ரட்சகராக நான் ஏற்றுக்கொள்ள முற்பட்டாலும் அஹ் பழைய பாவத்துக்கான அடையாளங்கள் மற்றபடி பேப்பர்ஸ் இதெல்லாம் புக்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் வச்சிருந்தேன் இது ஒரு ஓரமா இருக்கட்டுமே என்றுதான் நினைத்தேன் ஆனால் பிரியமானவர்களே இந்த புத்தகம் வந்த பிறகு அதை எல்லாம் எரித்துவிட வேண்டும் என்கிற எண்ணம் என் உள்ளத்திலே வந்தது இடையில பார்ப்போம் என்று சொன்னால் அஹ் அதையெல்லாம் எரித்துட்டேன் அதெல்லாம் பிள்ளைகிறாமுடி இந்த புக்கை படிச்ச உடனே இப்படிப்பட்ட பாப்பத்தினுடைய அடையாளமோ சின்னமோ எதுவுமே என்ன இடத்துல இருக்கக்கூடாது என்று சொல்லி நான் அதை எல்லாம் எரித்து விட்டேன் அதுக்கு பிறகு பார்ப்போம் என்று முதல் முறையாக பிப்ரவரி மாதம் நான் சர்ச்சுக்கு போகலாம் என்று சொல்லி நான் குளித்து விட்டு கிளம்ப ஆரம்பித்தேன் அதுக்கு முன்பதாக என்னுடைய ரெண்டு பேர் எனக்கு நெருங்கினவர்கள் மறித்து விட்டார்கள் ஒருவர் என்னோட கூட டைப் ரைட்டிங் படித்தவர் மற்றொருவர் என் பக்கத்து விட்டுக்காருங்க இவங்க ரெண்டு பேருடைய டெத் நான் ஏறக்குறைய பக்கத்துல இருந்து பார்த்த மாதிரி தான் இவர்களுடைய மரணம் என்னை அதிகமாக என்ன சொல்றது ஒரு நல்ல சொல்லுவாங்க என் மனசுல ஒரு வேதனையை உண்டாக்கினது ஆஹ் பாதித்தது என் உள்ளத்தை பாதித்தது இவர் மரணத்துக்கு பிறகு மனுஷனுடைய நிலைமை என்ன என்கிற இந்த ஒரு கேள்வி பள்ளிக்கூடத்துல படிக்கும்போது சிற்றின்பத்துக்காக பேரின்பத்தை இழந்தார்கள் என்கிற கேள்வி நான் யார் என்கிற கேள்வி அதுக்கு பிறகு மரணத்துக்கு பிறகு மனுஷனுடைய நிலைமை என்கிற இந்த ஒரு கேள்வி எல்லாம் ஆண்டவருக்கு நேராக என்னை புஷ் பண்ணிச்சு என்றுதான் நான் சொல்ல வேண்டும் பிரியமானவர்களே இந்த ஆவிக்குரிய புத்தகங்கள் பிறகு வேத புத்தகங்கள் என்னை அதிகமாக ஆண்டவர்களை கொண்டு வர ஏதுவாயிற்று ஏழாம் தேதி நான் அம்மா போட்டு படுத்தேன் என் வீட்டுல உள்ளவங்கள சொன்னாங்க நம்ம தெய்வத்தை விட்டுட்டு வேற ஒரு தெய்வத்தை நீ பின்பற்றி போனதுனால்தான் இப்படிப்பட்டதான அம்மெல்லாம் வந்தது என்று சொல்லி என்னுடைய நண்பர் ஒருவர்களுடைய அண்ணனுக்கு அம்மா போட்டு கண்ணு போயிடுச்சு ஐயோ நமக்கு கண்ணு போயிடுமோ என்கிற பயம் எனக்குள்ளே வந்துருச்சு எங்க அப்பா அப்பதான் காசிக்கு போறதுக்கு அவர் விரதத்துல இருக்கிறார் அவர் கூட என் நான் இருக்கிற அறைக்குள் வரவில்லை எங்க அண்ணன் அண்ணி மட்டும்தான் வருவாங்க வேற யாரும் சொந்த பந்தம் யாருமே உள்ள வரமாட்டாங்க ஆனா இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி எனக்கு ரச்சிப்பு கெடுத்து சொன்னதான திரவியம் என்கிறதான சகோதரர் வந்து நான் படுத்திருந்த பாயில எனக்கு அருகிலே அமர்ந்து என் கையை பிடித்து அவர் செபித்த ஜபங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவே என் கையை பிடித்து எனக்கு என்னை ஆற்றினது போல தேற்றினது போல இருந்தது அவர் சொன்னார் இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த ரச்சராக ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் ஆரம்பத்திலே இப்படிப்பட்டதான பாடுகள் உபத்திரவங்கள் அதிகமாக வரத்தான் செய்யும் இவை எல்லாவற்றிலும் நீங்கள் உறுதியா இருப்பீர் என்று சொன்னால் கத்தர் உங்களை ஆச்சரியமாய் விடுவித்து உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் எதுக்கும் பயப்படாதீங்க தைரியமா இருங்க ஆண்டவர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார் 
என்று சொன்ன வார்த்தை என் அது என்னை அதிகமாக பலப்படுத்தினது அதே மாதத்துல இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி பிப்ரவரி மாதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டுல பிப்ரவரி மாதம் நான் பக்கத்தில் இருக்கிற சபைக்கு போனேன் அன்றைக்கு மாலையிலேயே சுவிசேஷ ஊழியத்துக்கும் அவர்களோடு கூட சேர்ந்து எனக்கு தெரிந்த வார்த்தையில இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி சொன்னேன் பிறகு அந்த பிஜி மால் உள்ளதான ஜபக்குழுக்கு சென்று உங்கள் பாவங்களை அறிக்கை செய்து நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட ஒப்புரவாகி ஒரு ஜபத்தில கலந்து கொள்ளுங்கள் சொல்லி அறிவுறுத்தினார்கள் அப்பொழுது ஜபிக்க சென்ற போது எனக்கு புரியாத அழுகையும் பாவ அறிக்கை செய்ய வேண்டும் என்கிறதான உணர்வும் எனக்குள்ள வந்தது பிறகு சந்தோஷத்தோடு கூட எழுந்த அவர்களோடு கூட ஜபத்தில கலந்து கொண்டேன் பெரிய மாணவர்களே அப்பொழுது ஞானஸ்தானத்தை குறித்து அவர்கள் எனக்கு சொல்ல ஆரம்பித்தார்கள் என்னுடைய சபையினுடைய போதகராக இருந்த துரராஜ் அவரிடத்திலே நான் இதை சொன்னேன் அவர் சொன்ன குறைந்தது ஆறு மாதமாவது சபைக்கு வந்து சத்தியத்தை அறிந்தால்தான் உங்களுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுக்க முடியும் என்று சொல்ல அநேக வருகிறார்கள் ஞானஸ்தானம் பெற்றுக்கொண்டு போய் பிரச்சனை என்று சொல்லி போய்விடுகிறார்கள் அதனால் நீங்க நன்றாக சத்தியத்தை அறிந்த பிறகுதான் உங்களுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுக்க முடியும் என்று சொன்னார் அப்பொழுது நான் சொன்னது ஒன்னே ஒண்ணு என்ன என்று சொன்னால் நான் இன்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்து என் பாவங்களுக்காக சில பேரை மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு உயிர் தெழுந்தார் திரும்ப வரப்போகிறார் என்கிற விசுவாசம் எனக்குள்ளே இருக்கிறது அவருடைய ரத்தத்தினால என் பாவங்கள் கழுவப்பட்ட நிச்சயம் எனக்குள்ளே இருக்கிறது நாளைக்கு இருக்கும் இருக்காது அதை பத்தி எனக்கு தெரியாது ரெண்டாவது ஆறு மாதம் வரைக்கும் நான் உயிரோடு கூட இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க எனக்கு கேரண்டி கொடுக்க முடியுமா இதை கேட்ட உடனே அட்லீஸ்ட் வருகிற வார ஞாயிற்றுக்கிழமை வரைக்காது நீங்க கொஞ்சம் பொறுத்து கொள்ளுங்க நினைச்சால் அந்த வாரத்திலேயே பார்ப்போம் என்று சொன்னால் அவர் பக்கத்துல அந்த திரவியம் என்கிறவர் ஏதோ தமிழ் அல்லாத வேற ஒரு பாஷையில அவர் ஜபம் மண்ணுக்கு கொண்டிருக்கிறதை நான் பார்த்தேன் இது என்ன என்று சொல்லி கேட்டேன் இது பரிசுதாவியானுடைய அபிஷேகம் என்று சொன்னார் எனக்கும் இது வேண்டும் என்று சொல்லி கேட்டேன் என்னை மட்டும் தனியாக ஒரு குளத்தங்கரையில இரவு வேலையில கூட்டி கொண்டு போய் அந்த பாஸ்டரும் திரவியம் என் தலையில கை வச்சு ஜபித்தார்கள் ஒரு ஏதோ ஒரு அனல் போல ஒரு வெளிச்சம் போல வந்தது நானும் வாய் குளர ஆரம்பித்தது குளர குளர எப்படி எல்லாம் விட்டு கொடுங்க என்று சொன்னார்கள் நான் அந்நிய பாஷையில பேசி ஜபித்தேன் என்று சொல்லி பிறகு எனக்கு சொன்னார்கள் அதுல இருந்து என்னுடைய டோட்டல் பர்சனாலிட்டியே மாறிவிட்டது நான் ஞானஸ்தானம் பெற்றுக்கொள்வதற்கு முன்பதாகவே அந்த பிப்ரவரி மாதம் கடைசி வாரத்திலேயே பர்சுத்தாவியான பெற்றுக்கொண்ட பிறகு எனக்கு என்னமோ யான பலன் வந்தது போல அதுவரையிலும் இயேசு கிறிஸ்து பற்றி ஏற்றுக்கொள்கிறதா படிக்கிறதா மற்றவர்களுக்கு சொல்லுகிறதா ஒரு தயக்கம் ஒரு வெக்கம் இதெல்லாம் இருந்தது எப்படி பேதர் அந்த பெந்தைக்கோச நாளிலே பர்சுத்தாவியான பெற்றுக்கொண்ட உடனே தைரியமாக பிரசங்கித்தான் என்று நாம் அப்போச நாடுகள் இரண்டாம் அதிகாரத்திலே பார்க்கிறோம் அந்த தைரியம் எனக்குள்ளே வந்தது அன்று முதற் கொண்டு இன்று மட்டுமாக கிறிஸ்து இயேசுவை குறித்ததன வைராக்கியம் அந்த காலைப்புக்கு நாற்பது ஆண்டுகளாக இருந்ததோ அதே போல இந்த ஏறக்குறைய போது நாற்பது ஆண்டுகள் நிறைவடைந்தது அந்த இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி வைராக்கியம் ஒரு நாள் கூட எவ்வளவோ பிரச்சனைகள் வந்தது எவ்வளவோ பாடுகள் உபத்திரவங்கள் சோதனைகள் கஷ்டங்கள் வந்தது அவை எல்லாவற்றின் மத்தியிலும் ஆண்டவர் எனக்கு கிருபை உள்ளவரா நல்லவரும் நன்மை செய்கிறவருமா இருக்கிறார் என்று சொல்லி சங்கீதத்திலே பார்க்கிறோம் அதுபோல எனக்கு இருந்தார் நான் அந்த மார்ச் மாதம் பதினான்காம் தேதி நான் ஞானஸ்தானம் நான் பெற்றுக்கொண்டேன் அதுக்கு பிறகுதான் எங்க வீட்டுல வந்து எங்க அப்பாட்ட சொல்ல ஆரம்பிச்சேன் எங்க அப்பா சொன்னார் நான் என்ன கோலத்துல இருக்கிறேன் நீ வந்து ஞானஸ்தானம் பெற்று விட்டாய் வந்து என்று சொல்லுகிறாயே என் யாரும் ஒண்ணும் சத்தம் போடல யாரும் எனக்கு ஒன்னும் சொல்லல ஆனால் எங்க அப்பா இப்படி சொன்னார் உன்னுடைய தெய்வத்தை உன் கூட வச்சுக்கோ எங்க தெய்வத்தை நாங்க கூட வச்சுக்கிறோம் நீ எங்களை தொந்தரவு பண்ணாத நான் உங்களை தொந்தரவு பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் பிறகு எங்க அண்ணன் இப்ப நான் அது பிறகு நான் இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி சொல்ல வேண்டும் ஆத்துமாக்களுக்காக அவர் ரச்சிப்புக்காக அஹ் அழுது அழுது செபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி எனக்குள்ளாக ஆத்ம பரா ஆத்ம பாரம் வர ஆரம்பித்தது அப்போ நானே சிரிச்சுக்கிடுவேன் எதுக்காக முகம் தெரியாத இனம் தெரியாத இந்த ஜனங்களுக்காக என்னமோ தெரிஞ்சவங்க மாதிரி நான் அவர் லட்சிக்கப்படும் சொல்லி அழுறேனே எதுக்காக நான் இப்படி அழணும் அப்படிங்கிற ஒரு போக்கம் எனக்கு ஒரு சிரிப்பாகவும் இருக்கும் மறுபோக்கம் அஹ் அப்படி போராடி ஆண்டுடைய சமூகத்துல அழுது கொண்டிருப்பேன் அது எல்லாம் பெண் நாட்களில் தெரிந்து கொண்டேன் அது நீ அல அளவில்லை வாக்கு கடங்காத பெருமூச்சுகளோடு கூட பர்சுத்த ஆவியானவர் வேண்டிக் கொள்கிறார் என்று சொல்லி அதுக்கு பிறகு அந்த செயின்ட் பால் காஸ்பல் டீம் என்று சொல்லி அந்த நேசமணி ராஜேந்திரன் அவர்களுடைய குடும்பமாக செய்யக்கூடிய ஊழியத்துல அஹ் மாதத்துல ஒரு முறை அஹ் தெரு பிரசங்கம் என்று சொல்லி செல்வேன் மாதத்துல அஹ் ரெண்டு நாட்கள் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் 
கிராமங்களுக்கு தாலுகா தாலுகாவாக சென்று ஒரு ஐந்து கிராமங்கள் ரெண்டு நாளைக்கு பத்து கிராமங்கள் என்று சொல்லி சைக்கிள்ல போய் லவுட் ஸ்பீக்கர் எல்லாம் வச்சு கட்டி நாங்கள் பிரசங்கம் பண்ணிக்கிறது உண்டு நான் பிரசங்கம் பண்ண மாட்டேன் ஒருத்தர் பிரசங்கம் பண்ணுவார் அவருடைய பிரசங்கத்தை கரண்ட் இல்லாத இடத்துல நான் திரும்ப ரிப்பீட் பண்ண சத்தம வசதி நான் பேசணும் அதுதான் நான் லவுட் ஸ்பீக்கர் மாதிரி அப்பொழுது இருந்தேன் அதுதான் என்னுடைய பிரீச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவர் சொல்லதை அப்படி நான் ரிப்ளை பண்ணணும் அப்படி அதான் என்னுடைய அனுபவம் அன்று நான் அந்த நாள் பிறகு சாயந்தரம் நேரத்துல நிறைய காஸ்பல் புக்கு மதுரம் என்கிற ஒரு அண்ணன் அவர் நிறைய எனக்கு காஸ்பல் புக் கொடுப்பாங்க சமாதானம் என்கிறதான ஒரு அக்கா எனக்காக நல்ல தீர்க்க தரிசனம் சொல்லி எனக்கு ஜெபிப்பாங்க இவர்களோடு கூட நல்ல நல்ல ஆவிக்குரிய ஐகத்துக்கு சென்று விட்டேன் அதுக்கு முன்னாடி சினிமாவுக்கு போறதுக்கு பசங்க கூட சுத்துறது என்று சொல்லி அப்படிப்பட்ட ஐக்கியத்துல அதிகமாக இரவும் பகலும் இருந்தேன் ஆனா இயேசு கிறிஸ்து ஏற்றுக்கொண்ட உடனே அந்த ஐக்கியத்தை பார்க்கலும் கிறிஸ்துவை அறிந்தவர்களோடு கூட கிறிஸ்துவ ஊழியம் செய்யறவர்களோடு கூட தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறவர்கள் செபிக்கிறவர்கள் ஜப குழுக்கள் இப்படிப்பட்ட ஐக்கியம் தான் எனக்கு வேண்டும் என்கிற அஹ் எண்ணமும் உணர்வும் எனக்கு அதிகமா வந்தது அவர்களோடு கூட இருப்பது எனக்கு எனக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக நான் ஃபீல் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஏசு கிறிஸ்துவை பற்றி சொல்லாமல் என்னால் இருக்கவே முடியாது என்கிற ஒரு உணர்வு எப்பொழுதும் எனக்குள்ள இருக்கும் யாரிடத்திலேயாவது என் நண்பரிடத்துல போய் கிறிஸ்துவ அறியாத நண்பரிடத்துல போய் இயேசுவை பத்தி சொல்லும் போது கண்ணீரோடு கூட அழுது அழுது நான் அவர்களுக்கு இயேசுவை பற்றி நான் சொல்லுவேன் அவர்கள் எல்லாம் சிரிப்பார்கள் ஏன்பா இப்படி அழுது உனக்கு என்ன ஆச்சு எங்களெல்லாம் சினிமாவுக்கு கூட்டிட்டு போன இப்ப இன்னும் புதுசா நீ கிறிஸ்து கிறிஸ்து என்று சொல்லி போகிறாயே என்றெல்லாம் அவர்கள் சொன்னது உண்டு இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டாம் வருஷம் முழு வேதத்தையும் படிப்பதற்கு ஆண்டவர் கிருவை செய்தார் புதிய ஏற்பாடு குறைந்தது ஐந்துல இருந்து பத்து முறை நான் படித்திருப்பேன் சங்கீத புத்தகத்தையும் ஒரு ரெண்டு மூன்று முறை நான் படித்திருப்பேன் அவர் சொன்னார் உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கல வீட்டுல சும்மா இருக்கிறீங்கன்னு நினைக்காதீங்க இது நல்ல தருணம் இந்த நேரத்துல எவ்வளவு செபிக்க முடியுமோ எவ்வளவு வேதத்தை வாசிக்க முடியுமோ இதன் மூலமாக ஆண்டவரை அறிந்து கொள்வதும் தெரிந்து கொள்வதும் உங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும் என்று சொல்லி என்னை உற்சாகப்படுத்தினார் நேசமணி ராஜேந்திரன் அவர்கள் உங்களுடைய ஆண்டவர் பர்சனல் சேவரா எடுத்து நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்ட அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ நீங்க சொன்னீங்க அது மாத்திரம் அல்ல அதனால உங்களுக்கு ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் உங்களுக்குள்ள உங்களுடைய என்டையர் பர்சனாலிட்டில வந்த மாற்றங்களையும் நீங்க எங்களோட ஷேர் பண்ணீங்க அண்ட் மோர் ஓவர் நீங்க ஆண்டவருக்காக வாழணும் அப்படின்னு தீர்மானிச்ச உடனே உங்களால சும்மா இருக்க முடியல நீங்க பெற்ற இன்பத்தை மற்றவர்களோட ஷேர் பண்ணுவோம்னு சொல்லி நீங்க ஆஹ் செய்த ஊழியங்களை குறித்தும் நீங்க ஷேர் பண்ணிட்டு இருந்தேன் தொடர்ந்து உங்களுடைய ஊழியங்களை குறிச்சு நம்ம பேசுறதுக்கு முன்னால ஒரு பேனல் நம்ம கூட டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கிறாங்க அங்கிள் சோ அந்த பேனல நான் உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண விரும்புறேன் நம்ம மத்தியில பிரதர் சுதர் இருக்கிறாங்க சுதர் பிரேசலாட்மா so uh, sudar avanga he is working as a quality manager uh, with an mnc and we have janila praise lord janila praise lord lord like praise lord uncle so janila she is doing her post graduation panite irukranga we have omika praise lord omika praise lord akka praise lord pastor praise lord omika senior recruiter ah work panite irukanga and we have swathi praise lord swathi praise lord akka praise lord uncle So, Swati is an administrative uh, officer in an international school, Uncle. So, we are very nice to have uh, this panel with us. So, now they are going to talk to you about the KLV based on your uh, testimony. So, first of all, I think we can start with uh, Omika. What is your question? Omika? Pastor, you are a great pleasure to have you. You are a great pleasure to have you. You are a great pleasure. மூலியமா வந்து நீங்க நிறைய பாட்டு வந்து கத்துக்கிட்டீங்க ஆண்டவரை பத்தி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தீங்க பாஸ்டர் ஆஹ் என்னுடைய கேள்வி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த காலகட்டத்துல வாலிப பிள்ளைங்க வந்து ஆண்டவரை பத்தி அறி அறிந்து கொள்றதுக்கும் அவரை பற்றி கொள்ளவும் மத்தவங்களுக்கு ஆண்டவரை பத்தி அவங்க சொல்றதுக்கும் நீங்க கொடுக்குற அட்வைஸ் என்னங்க பாஸ்டர் நிறைய கிறிஸ்துவ பாடல்களை தயவுசெய்து முதல்ல கேளுங்க கூடுமானம் மட்டும் நல்ல மனப்பாடம் செய்து கொள்ளுங்க நம்ம பிரசங்கங்களை கேட்கிறோம் அந்த பிரசங்கம் முழுவதையும் நம்ம மனப்பாடம் செய்ய முடியாது அதில் உள்ள சில 
தாட்ஸை தான் நம்ம வந்து எடுத்துக்கொள்ள முடியும் ஆனால் பாடல்கள் கிறிஸ்தவ பாடல்கள் அது நமக்கு ஒரு பிரசங்கமாகவும் அது குறிப்பாக வெர்க்மென் செய்யாவுடைய பாடல்கள் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய மாடர்னா இருக்கக்கூடிய சில பாடல்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கிட்டா நல்லது அர்த்தமுள்ள நல்ல ஆவிக்குரிய நம்முடைய மனசை கன்சோல் பண்ணக்கூடிய புரிகிறதோ புரியலையோ நல்ல ஆவிக்குரிய பாடல்களை குறிப்பாக பெர்க்மென்ஸ் ஐயா அவருடைய பாடல்கள் சாரோ நவரஜி அவருடைய பாடல்கள் தினகரன் ஐயா அவருடைய பாடல்கள் இன்னும் செல்ல ஜோஷ்வா பென்னி அப்படிங்கிறவங்க ஜோசப் ஆல்டின் இவர்களுடைய பாடல்கள் எல்லாம் நீங்க நிறைய கேளுங்க அத மனப்பாடம் செய்து வீட்டுல சும்மா இருக்கும்போது நீங்க படிங்க அது முதல்ல உங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும் அந்த பாடல்களை வீட்டுல கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறவர்களுக்கும் பிரயோஜனமா இருக்கும் நம்ம சங்கீத புத்தகத்துல தாவிது வந்து அஹ் தன் ஆத்மாவை பார்த்து என் ஆத்மாவே நீ ஏன் என் கலங்குகிறாய் நீ ஏன் திகைக்கிறாய் நான் நம்புகிறது கர்த்தராலே வரும் அப்படி என்ன சொல்லுவார் இன்னைக்கு அதை நம்ம வசனமா சொல்றோம் ஆனால் தாவீத அதை வந்து பாடலாக சொல்லியிருப்பார் தாவீதனுடைய அஹ் சங்கீதங்கள் எல்லாம் பாடல்கள் ஆதலால் அஹ் மாநாடு நீரோடைகளை வாஞ்சித்து கதைகிறது போல என் ஆத்மா தேவனை நோக்கி கதறுகிறது என்றெல்லாம் சங்கீதம் இருபத்தி மூன்று சங்க இதையெல்லாம் பாடல்கள் தான் அது எல்லாம் அவருடைய விசுவாசத்தை தூண்டி விடுகிறதுக்கும் ஆண்டவருக்குள்ளாக சீராக நேர்த்தியாக இந்த கோணலும் மாறுபாடும் உள்ள சந்தியில இருப்பதற்கும் முதலாவது இந்த சிறு பிராயத்தில வாழ்வ பிள்ளைகள் கிறிஸ்தவ பாடல்களை இரண்டாவது வேத வசனங்களை உங்களுக்கு பிடித்த வசனங்களை கோடிட்டுக் கொள்ளுங்க சர்க்கிளிட்டுக் கொள்ளுங்க அது கூடுமான மட்டும் ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை நீங்க மனப்பாட செய்து கொள்ளுங்க உங்களுடைய ஜபங்களிலே அந்த வசனங்களை அதிகமாக பயன்படுத்துங்க என்று சொன்னால் வேத வசனத்தோடு ஜபிக்கிற ஜபங்களுக்கு ஆண்டருடைய பதில் நிச்சயமாக இருக்கும் என்பது அதிக நிச்சயம் என்று ஒரு முறை டிஜிஎஸ் தினகரன் அவர்கள் உங்களுடைய ஜபங்களிலே நிறைய வேத வசனங்களை பயன்படுத்துங்க அது ஆண்டோருக்கு பிரியமானது என்று சொல்லி காரணம் வேத வசனங்கள் தேவனுடைய சித்தத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒன்று அதனால் உங்களுக்கு ஆறுதலாகவும் இருக்கும் அதே நேரத்தில் ஆண்டவர் பதில் கொடுப்பதற்கு ஏதுவாகவும் இருக்கும் வாலிப வயதில் இந்த காரியங்களை நீங்கள் பாடல்கள் மூலமாக வசனங்கள் மூலமாக கற்றுக்கொள்ளுங்க மற்றோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் நீங்க ரோட்ல போகும்போது வரும்போது வண்டி ஓட்டி போகும்போது வரும்போது கூட நான் நிறைய கிறிஸ்தவ பாடல் பாடிக்கொண்டே போவேன் அது எனக்கு அன்றாட மனதில் ஏற்படக்கூடிய என்னுடைய வேலை ஸ்தலத்தில் உள்ள பிரச்சனைகள் குடும்பத்தில் கூடிய பிரச்சனைகள் இதுக்கெல்லாம் நமக்கு நம்மளை அறியாமலே நம்மளை ஆறுதல் படுத்தும் பிறர் மூலமாக ஆண்டு நம்மை ஆறுதல் படுத்துவார் ஆனா யாருமே இல்லாத நேரத்துல ஆண்டவர் நம்மோடு கூட நாம் பாடுகிற பாடல்கள் மூலமாகவும் வசனங்கள் மூலமாகவும் நம்மை ஆற்றுவார் கேட்டுவார் உண்மையாலே ரொம்ப நீங்க சொன்ன காரியமும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தது அடுத்தபடியா நம்ம ஜெனியோடைய கொஸ்டினுக்கு நேரம் போவோம் ஜெனி அங்கிள் என்னுடைய கொஸ்டின் வந்து நான் யார் அப்படின்ற உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி இருந்தது அந்த கேள்விக்கு உங்களுக்கு ஆன்சர் நான் எஸ்பாவோட பிள்ளை அப்படின்ற ஒரு ஆன்சர் கிடைச்சிச்சு அது அப்படி நீங்க அறிந்து கொண்ட அப்புறம் உங்களுக்குள்ள ஏற்பட்ட புதிய அனுபவங்கள் என்ன அதை எங்க கூட ஷேர் பண்ண முடியாது கேட்டுக்கிறேன் நல்ல ஒரு கேள்வி முடிச்சுக்கிட்டேன் முதல்ல அதாவது நாங்க பிசிக்ஸ் சப்ஜெக்ட் படிச்சபடினால நம்ம பொதுவா நம்ம நினைக்கிறது உண்டு நம்ம படிக்கிற சப்ஜெக்டுக்கும் ஆண்டோருக்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்று சொல்லி அப்படி எல்லாம் கிடையவே கிடையாது ரியல் சயின்ஸ் ஆல்வேஸ் லீட் ஆஸ் டு காட் கண்டிப்பா அது ஹிஸ்டரி ஜாக்ரபியா இருந்தாலும் சரி மேக்ஸா இருந்தாலும் சரி பிசிக்ஸா இருந்தாலும் சரி பயாலஜா இருந்தாலும் சரி உதாரணத்துக்கு ஒன்று சொல்றேன் ஒரு கடவுளை நம்பாத அறியாத ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒரு டாக்டர் படிக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு கேர்ள் ஸ்டூடெண்ட் ஒரு நாள் இந்த டெட் பாடியை தான் அவர்கள் இந்த டிசக்ஷனா அப்படி அவர்கள் சரீரத்தில் உள்ள உறுப்புகளை கற்றுக்கொள்வதற்கு டெட் பாடியை தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுல அந்த அன்னைக்கு அவங்களுடைய மாஸ்டர் வந்து பார்ப்போம் சொன்னால் அந்த ஒரு மனுஷனுடைய கை கையில இருக்கக்கூடியதான அந்த ஸ்கின்னு அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த போன் அப்புறம் 
பிளட் வெயின்ஸ் இதெல்லாம் நர்வ் சிஸ்டம் எப்படி அங்க ஜாயிண்டா இருக்குது என்பதை குறித்து அவர் மெடிக்கல் டேர்ம்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் போது இவ்வளவு ஞானமா இவ்வளவு மைனூட்டாக இவ்வளவு ஒரு ஒரு எப்படி சொல்றது ஒரு ஃபங்க்ஷனிங் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு ஹேண்ட் ஒண்ணு இருக்குது என்று சொன்னா இதை படைத்தவர் உண்மையிலேயே ஞானமுள்ள ஒருவராக தரும் சுப்ரீம் ஒருவராகத்தான் இருக்க வேண்டும் அதனால் அப்படிப்பட்ட ஒருவரை நான் அறிய வேண்டும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு நாத்திக தன்மை உடையதான ஒரு மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட் ஏசு கிறிஸ்துவை அறிந்து கொள்வதற்கு அவளுடைய சப்ஜெக்டே அவளுக்கு ஒரு ரிசோர்ஸ் ஆக மாறிவிட்டது அது போலதான் எனக்கு ஹிஸ்டரி ஜாகிரபி ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த வேத புத்தகத்தை படிக்கும் போது நல்ல ஒரு ஹிஸ்டரி புக் படிக்கிற மாதிரி அஹ் இருந்தது ரெண்டாவது எனக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வேண்டும் என்று சொல்லி ஆசைப்படுவேன் நான் யார் எதற்காக வந்தேன் நான் எங்க போக போறேன்னு சொல்லி அதுக்கு முழுமையாக இந்த வேத புத்தகம் தான் எனக்கு ஒரு வழியாட்டியாக இருந்தது நாம் தேவனுடைய சாயலின்படியும் தேவனுடைய ரூபத்தின்படியும் இந்த பூமியிலே சிருஷ்டிக்கப்பட்டவர்கள் இந்த ஒரு சத்தியம் நான் இருந்ததான மதத்தில எனக்கு கற்றுக் கொடுக்கப்படவே இல்லை நம்ம வந்து ஏழு பிறவி உண்டு அல்லது நம்ம ஒவ்வொரு பிறவியிலும் ஒவ்வொரு குவாலிபிகேஷன் அடைந்து ஒரு ஹையர் லெவலுக்கு போவோம் என்று சொல்லி அல்லது இன்னும் விதவிதமான அருவறுப்பான முறையிலெல்லாம் மனுஷர்கள் பிறந்தார்கள் அப்புறம் உலக பிரகாரமான அந்த டார்வின்ஸுடைய தேரி குரங்கில் இருந்து அமீபாவில் இருந்து இப்படி எல்லாம் மனுஷன் வந்தா என்று சொல்லுது ஆனால் வேத புத்தகம் ஒன்று மாத்திரம்தான் மனுஷன் தேவனுடைய சாயின்படியும் தேவனுடைய ரூபத்தின்படி சிருஷ்டிக்கப்பட்டான் என்று சொல்லி இந்த பூமியினுடைய காலகட்டம் எப்படியாக இருக்கிறது ஆறுகள் எப்படி உண்டானது மலைகள் எப்படி உண்டானது சமுத்திரம் எதற்காக இருக்கிறது இது பூமி உருண்டையாக இருக்கிறது இந்த பூமி அந்தரத்தில் தொங்குகிறது இதெல்லாம் யோபின் புத்தகத்தில் ஏசாய தீர்க்க தரிசன புத்தகத்தில் நாம் பார்க்கலாம் யோபின் புத்தகம் பாடுகள் நிறைந்த பூக்கம் என்று சொல்லும் பாடுகள் நிறைந்த புத்தகம் என்று சொல்லும் உண்மையிலேயே யோபின் புத்தகம் பக்க சயின்டிபிக் புத்தகம் அது இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு புத்தகத்திலையும் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் ஆண்டவர் தம்மை வெளிப்படுத்துகிறவராக தாம் சிருஷ்டித்தவைகளை வெளிப்படுத்துகிறவைகளாக இருக்கிறது அடுத்து ரிலிஜியஸ் வைஸாக நாம ஒரு கிறிஸ்தவ அறியாத ஒரு மதத்தில் இருந்து வந்தவர்கள் இந்த ஒரு மதம் கிறிஸ்தவ மதம் மட்டும் எப்படி ஒரு உண்மையான மதம் என்று சொல்ல முடியும் நம்ம எவ்வளவு வழிபாடுகள் கோட்பாடுகள் இதெல்லாம் இருக்கிறது அதுக்கு இதுக்கு என்ன சம்பந்தம் இருக்குது என்றெல்லாம் நினைத்து கொண்டு இருக்கும் போது சாது செல்லப்பா அவர்களுடைய புத்தகம் கிறிஸ்தவம் தேவையா அப்படிங்கிற புத்தகம் எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப உதவியாக இருந்தது ரோமர் ஒன்றாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனம் முதற் கொண்டு நம்ம படித்து பார்ப்போம் என்று சொன்னால் மனுஷனுடைய இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய நிலைமைய ரொம்ப நட்சல்லாக அது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எப்படி தான் மனிதர்கள் அறிய வேண்டும் என்று சொல்லி சிருஷ்டிக்கப்பட்டவைகளினாலேயே தேவன் தம்மை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் அவருடைய தேவத்துவத்துவம் அவருடைய காட்ஹெட் அவருடைய பவர் எல்லாவற்றையும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவைகள் மூலமாகவே வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் ஆனால் அவர்கள் சிருஷ்டிகரை தொழுது சேவியாமல் சிருஷ்டியை தொழுது சேவித்தார்கள் ஏன் அவர்கள் தங்களுடைய பொல்லாத சிந்தனைகளினாலே தேவனை அறி அறிவதற்கு தேவனை ஸ்தோத்திரிப்பதற்கு மனதில்லாமல் தங்களுடைய இச்சைகளை தீர்த்துக் கொள்வதற்கு சுபாவப்படி இராமல் சுபாவத்துக்கு விரோதமாக காரியங்களை செய்ய ஆரம்பித்தார்கள் அப்படி செய்கிறவர்களையும் அவர்கள் பாராட்டினார்கள் ஊக்கப்படுத்தினார்கள் என்றெல்லாம் நீங்க கூடுமான கூடுமானா இன்னைக்கு மனுஷனுடைய நிலைமைய ரோமர் ஒன்றாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனம் முதற் கொண்டு கடைசி வரைக்குள்ள வசனங்களை படித்து பாருங்க அதை ஆண்டவர் தாமே அவர் சொல்லியிருப்பார் இப்படி வேத புத்தகத்துல ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட் மூலமாக இன்னும் கிளாரன்ஸ் லார்கின் என்கிற ஒருவர் அவர் ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் இந்த வேத புத்தகத்தை படித்த அவர் முழுவதுமாக இந்த வேத புத்தகம் முழுவதையும் டிஸ்பென்சேஷனல் ட்ரூத் அப்படிங்கிறதான இன்னும் ரெண்டு ஒரு ஏழு எட்டு புத்தகம் எழுதியிருந்தார் அந்த புத்தகத்துல பார்ப்போம் அடிச்சு முழு வேதத்தையே அவர் கம்ப்ளீட்டா ஒரு டிராயிங்காக கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து விட்டார் வெளிப்படுத்த ஆதியாம முதற் கொண்டு வெளிப்படுத்துறது வரைக்கும் சிஸ்டமேட்டிக்காக இந்த இந்த வேத புத்தகத்தை ஒரு கட் அவுட்டுக்குள்ள ஒரு டிராயிங்குள்ள கொண்டு வரலாம் என்று சொல்லி ஒவ்வொரு காலங்களும் எல்லாம் ஏதோ ஸ்கேட்டரிங்காக இருக்கும் என்று சொல்லி எல்லாம் ஒழுங்கும் கிரமமாக எப்படி வானத்தை ஆண்டு உண்டாக்கி இருக்கிறாரோ அதே போல வேதத்திலே தாமே வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் இந்த இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் எல்லாம் எனக்கு வேத புத்தகத்தை படித்த பிறகுதான் 
கிளாரன்ஸ் லார்க்கின் போன்றதான தேவதாசர்கள் மற்றபடி இன்னொருவர் கூட டேக்ஸ் பினி அப்படிங்கிறவருடைய பைபிள் இந்த மாதிரி நிறைய நீங்க பைபிள் நீங்க வாங்கி படிக்கும்படி உங்களை அன்பாய் கேட்டுக்கிறேன் எனக்கு பின்பதாக நீங்க நிறைய புஸ்தகம் இருக்கிறத நீங்க பார்க்கலாம் இதுக்கெல்லாம் காரணம் பாஸ்டர் ராபர்ட் சைமன் அவர்களுடைய அறையில இப்படிப்பட்ட புத்தகம் இருக்கும் எனக்கும் இப்படிப்பட்ட புத்தகங்கள் எல்லாம் வேண்டும் என்று சொல்லி நிறைய கிறிஸ்டியன் லிட்ரேச்சர் சர்வீஸ் மற்றும் இஎல்எஸ் இவாஞ்சலிக்கல் லிட்ரேச்சர் சர்வீஸ் போன்ற இடங்கள் இன்னொன்னு இன்ஸ்பிரேஷன் ஆப் இந்தியா என்று சொல்லி எல்லாம் உண்டு இங்கெல்லாம் போய் செகண்ட்ஸ்ல போய் நிறைய புத்தகங்கள் இந்த ஏறக்குறைய மூவாயிரம் புத்தகங்கள் நான் வைத்திருக்கிறேன் எனக்கு ரொம்ப புத்தகங்கள் படிக்கிறது ரொம்ப இஷ்டம் எனக்கு இதையெல்லாம் ஆவிக்குரிய புத்தகங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ஆங்கிள்ல அஹ் இதை எழுதியிருக்கிறார்கள் இப்படி புத்தகம் படிக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு நல்ல ஆவிக்குரிய புத்தகம் படிக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தை பாஸ்டர் ராபர்ட் சைமன் அவர்கள் மூலமாக நான் கற்றுக்கொண்டேன் ஏற்றுக்கொண்டத வெறும் அது மட்டும் கிடையாம நம்ம உங்களோட ஊழியத்துல உங்களுக்குள்ள ஏசுப்பா பற்றின விசுவாசம் எப்படி வளர்ந்தது ஏன்னா சின்னது நீங்க தேவைக்காக மட்டும்தான் பிரேர் பண்ணீங்க சொன்னீங்க அவங்களுடைய பாடுகள் உபத்திரவங்கள் மத்தியிலும் ஒரு பீரோ போன்ற ஒரு அறைக்குள்ள வைத்து விட்டு அஹ் இயேசு இல்ல கம்யூனிசம் வாழ்க என்று சொல்லி எல்லாம் அந்த பிரெயின் வாஷ் பண்ணக்கூடிய சூழ்நிலையிலும் அஹ் ஆண்டவரை உறுதியாய் பற்றி கொண்டு எப்படி அப்படிப்பட்ட சோதனைகளை மேற்கொண்டார்கள் என்கிறத ஒன்று அஹ் ஒரு கோணி பையக்குள்ள குழந்தைய போட்டுக்கொண்டு நீ கிறிஸ்துவ மறுதலைக்கணும் உன் பிள்ளைய கொன்றுவேன் அப்படி என்று சொல்லி அன்னைக்கு கம்யூனிஸ்ட் போலீஸ்காரர்கள் சொல்லும் போது அங்க அந்த கோணி பையக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பையன் சொல்லுவான் அம்மா நீ இயேசுவை மறுதலிக்காத இன்னைக்கு நான் மறித்தால் கூட நான் பரலோகம் போயிடுவேன் நீங்க இயேசுவை மறுதலிச்சா நம்ம ரெண்டு பேருமே நரகத்துக்கு போக வேண்டிய வரும் இயேசுவ மட்டும் நீ மறுதலிக்க வேண்டாம் என்று சொன்ன அந்த ஒரு சம்பவம் ரிச்சர்ட் உம்புரனுடைய படுவேதனில் பரம வெற்றி இதையெல்லாம் சாது சுந்தர் சிங் அடைந்ததுதான இத வேதனையின் மத்தியிலே ஆண்டவருக்கு என்று அவர்கள் சாட்சியாய் வாழ்ந்தது ஆண்டவர் அவர்களை மகிமையாக நடத்தினது சோதனைகள் வராமல் இராது அந்த சோதனையின் மத்தியிலும் நாம் ஆண்டவரை உண்மை உறுதியாய் பற்றி கொண்ட மனதை உடையவனை பூரண சமாதானத்தோடு கூட காத்து கொள்ள அவர் வல்லவர் என்று சொல்லி வேதத்திலே எஸ் ஐ ஆர் இருபத்தி ஆறு மூன்றில் நாம் பார்க்கிறோம் கருத்த நிச்சயமாக அந்த சோதனையின் மத்தியிலும் நம்ம உறுதியாய் இருக்கும்போது நம்மை நிச்சயமாய் நடத்துவார் ஆஹ் இப்படி பரிசுத்தவான்களுடைய பயோகிராபிஸ் படிக்கும் போதுதான் நமக்குள்ள ஒரு விசுவாசம் எனக்குள்ள வந்தது ஒரு வேதத்தை படிக்க படிக்க ஒவ்வொருத்தருடைய சாட்சி வசனங்கள் ரெண்டு ஆவியானவர் தான் நமக்கு வேத வசனங்களை நமக்கு கொடுத்து விசுவாசத்தை அஹ் தூண்டி விடுகிறவராக இருக்கிறார் அவர் தான் விசுவாசத்தின் ஆவியாக இருக்கிறார் பலத்தின் ஆவியாக அன்பின் ஆவியாக வைராக்கியத்தின் ஆவியாக நமக்குள் ஊற்றப்பட்டிருக்கிறார் என்று சொல்லி நாம் வேதத்தை பார்க்கிறோம் அசுத்த ஆவியானவருடைய ஒத்தாசை நடத்துதல் இல்லாமல் நம்மால் ஒரு வைராக்கியம் உள்ள கிறிஸ்தவர்களாக அஹ் ஆண்டோருக்கண்டு சாட்சியாய் வாழ்வது என்பது கூடாத ஒன்று இன்றைக்கு மட்டுமாக நான் நிற்பதும் நான் நிர்மூலமாக அது இருப்பதும் அவருடைய சுத்த கிருபை நிறைய நீங்க புக்ஸ் படிக்கணும் பரிசோதவானுடைய பயோகிராபிஸ் எல்லாம் நீங்க படிக்கும் போது உங்களுடைய அர்ப்பணிப்பு கூடும் உங்களுடைய விசுவாசம் கூடும் நான் இன்னும் ஆண்டவருக்கு என்று எழும்பி பிரகாசிக்கணும் எத்தனையோ பேர் நாடு விட்டு நாடு வந்து குழந்தைகளை இழந்து புருஷனை இழந்து மனைவியை இழந்து சொத்து சோகங்களை எழுந்து அதன் மத்தியிலும் ஆண்டவருக்கு என்று எழும்பின ஹட்சன் டைலர் இன்னைக்கு பர்மாவை உள்ள ஒரு கோடி ஜனங்களை ரச்சுப்புக்குள்ள வழிநடத்துறது அவருடைய தியாகம் இன்னும் நம்ம சைனாவில் ஒரு அருமையான ஒரு தேவ மனுஷர் அவர்கள்லாம் அவருடைய விசுவாசத்தை எப்படி அறியலாம் என்றால் அவருடைய முதுகில அவருடைய உடம்பில் இருக்கிற காயங்களை வைத்து தான் அவர்கள் எந்த அளவுக்கு விசுவாசம் உள்ளவர்கள் எந்த அளவுக்கு வைராக்கம் உள்ளவர்கள் என்று சொல்லி அவர்கள் அளவிடுவார்கள் அவருடைய அளவு நம்முடைய அளவு இந்த நாட்டில் சொபிஸ்டிகேட்டட் லைஃப் நமக்கு ஒண்ணு வேணு கிடைச்சாதான் நம்ம கிறிஸ்தவங்க கிடைக்கலன்னா ஆண்டவர் இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் நாம் இருக்கிறோம் இன்னைக்கு ப்ராஸ்பரிட்டி காஸ்பல் என்று சொல்ல
ஊலை இடுகிற காஸ்பல் என்று சொல்லி கூப்பாடு போடுகிற காஸ்பல் என்று சொல்லி ஒன்னு வந்து ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் லைட்டிங் போட்டு புகைய போட்டு இன்னைக்கு நம்ம ஆரோக்கியம் இல்லாத உபதேசங்கள் எல்லாம் பிரியமானவர்களை வந்து விட்டது இதை நம்ம முற்றிலுமாய் அவாய்ட் பண்ண வேண்டியது அவசியம் நல்ல ஆவிக்குரிய நம்மளை கண்டித்து உணர்த்துகிற பரசுத்தாவியனர் வந்தால் பாவத்தை குறித்தும் நீதியை குறித்தும் வரும் நியாய தீர்ப்பை குறித்தும் கண்டித்து உணர்த்துவார் ஒரு பையன் தாத்தா கேட்கிறான் What is the meaning of life? That's why the Tata told me, Knowing Jesus Christ is the meaning of life. If you are not a man, you are 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 a man. That's why we are a man, 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 குறைஞ்சது இந்த அளவுக்கு புத்தகம்னா கூட வேத புத்தகத்தை நாம் அதிகமாக ஸ்டடி புக்ஸ் வாங்கி நிறைய படிக்கிறோம் உங்களுடைய விசுவாசமும் ஊழியமும் வளரும் நம்ம கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை அப்படின்றது நம்ம ஆண்டோரை ஏற்றுக்கொண்டோம் நம்ம வாழ்க்கையை ஆண்டோருக்காக ஒப்பு கொடுத்தோன்றது மாத்திரம் இல்ல அனுதினமும் நம்ம கருத்திற்குள்ள வளரணும் அப்படின்றத நல்லா அந்த கேள்வியின் பதில இருந்து நம்ம கத்துக்கிட்டோம் சோ பிரதர் சுதனுடைய கேள்விக்கு நேரம் நம்ம கடந்து போவோம் உண்மையாங்கள் <laughs> 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 என்னுடைய சபை சகோதரிகள் நிறைய கேள்வியை கேட்டிருப்பாங்க என்னுடைய சபை சபை சகோதரிகள் நிறைய கேள்விகள் கேட்டாங்க ரொம்ப உபயோகமா இருந்தது ஆஹ் எனக்கும் ஒரு சில கேள்விகள் இருக்கு உங்களுடைய பயோகிராஃபில இருந்து லைக் உங்களுடைய சாட்சியில இருந்து ஆஹ் கிறிஸ்துவின் அன்பு ஆஹ் அன்பிலிருந்து விலகுகிற ஆஹ் பாடுகள் ஆஹ் முரண்பாடு உங்களுடைய லைஃப்ல ஒவ்வொருத்தரவங்கள் உங்களுடைய லைஃப்ல வந்ததுண்டா அப்படி வந்ததுன்னா நீங்க அதை எப்படி எதிர்கொண்டீங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்கு தம்பி அதாவது படு வேதனையில் தான் பரம வெற்றி அப்படின்னு டார்ச்சர் என்று சொல்லி ரிச்சர்ட் ஹோம் ரெண்டு அந்த டைட்டில் ஒன்னே போதும் நமக்கு சரிங்களா கிறிஸ்துவுக்குள் நாம் படுகிற பிரயாசம் விருதாவா இராது என்று அறிந்து அந்த கிருபையிலே உறுதிப்பட்டவர்களாய் நாளும் பெருகுவீர்களாக ஒன்று கூறிய பதினைஞ்சாம் அதிகாரம் கடைசி வசனத்தை தயவு செய்து குறித்து வச்சுக் கொள்ளுங்க கிறிஸ்துவுக்குள் நாம் படுகிற பிரயாசம் விருதாவா இருக்காது என்று அறிந்து அவருடைய கிருபையிலே நாளும் பெருகுவீர்களாக இன்னைக்கும் எனக்கு எவ்வளவோ சோர்வுகள் வரும் ஊழியத்துல என்னுடைய விசுவாசத்துல குடும்பத்துல நான் எஸ்பிஒய் ஸ்கூல்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தி நாலு வருஷமா நான் ஒர்க் பண்ணினேன் ஒரு சாதாரண கிளர்க்கா போய் கேஷியர் ஆகி அக்கௌண்டண்டா மாதிரி திருப்பி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆபீஸர் ஒரு மேனேஜர் கடைசியில் பன்னிரெண்டு ஸ்கூலுக்கு சீஃப் மேனேஜராக அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனாக இருந்து ரிட்டையர்ட் ஆகி நான் வந்திருக்கிறேன் நான் ரச்சிக்கப்பட்ட நாளில் வந்து பார்ப்போம் அடிச்சேன்னா நவம்பர் மாதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டுல ஆண்டு வரை நான் உலக பிரகாரமான ஒரு வேலை செய்து கொண்டே நான் உமக்கு ஊழியம் செய்வேன் என்று பொருத்தனை பண்ணி ஒரு டைரியில் எழுதி வைச்சேன் அந்த பொருத்தனைய ஆண்டவர் கடைசி மட்டும் நிறைவேற்றுவதற்கு உண்மையா இருந்தார் இரண்டாயிரமாவது ஆண்டுல என்னுடைய வீட்டுக்கு மேலே ஒரு சபை ஒரு கூடாரத்தை கட்டி ஒரு ஒரு ஜப வீடா மாதிரி இன்னைக்கு கட்டிடத்தை கட்டி இருபத்தி ரெண்டு வருஷமாக நான் சபை ஊழியம் செய்து கொண்டிருந்தேன் சபை ஊழியம் ஆரம்பித்த உடனேயே நான் வேலையை ரிசைன் பண்ணி விடலாம் என்றெல்லாம் நினைத்தேன் ஆனால் என்னால் முடியவில்லை கடைசி ரிட்டர்ட் ஆகி தான் நான் வெளியே வந்தேன் ஆனால் சப ஊழியம் ஆரம்பிக்க மட்டுமாக கிராமங்கள் தோறும் ரயில்வே ஸ்டேஷன் பஸ் ஸ்டாண்ட் ட்ரெயின்ல மெட்ரோ ட்ரெயின்ல எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின்ல மெட்ரோ ட்ரெயின் இல்ல எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின்ல அப்புறம் சென்னை அவுட் ஸ்கட்ல இருக்கக்கூடியதான அநேக கிராமங்களுக்கு இங்க இருந்து வாடகைக்கு வேன் எடுத்துட்டு எல்லாம் போய் நாங்க காஸ்பல் புக்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கறது உண்டு இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளே வியாதி பலவீனங்கள் எனக்கு நிறைய இருந்தது அதாவது 
வீசிங் ப்ராப்ளம் ஈசனஃபிலியா உண்டு நிறைய இரும்பு சளி பிடிக்கும் காய்ச்சல் வரும் அதன் மத்தியிலும் ஜபிக்கிறது உண்டு உபவாசிக்கிறது உண்டு ஊழியம் செய்கிறது உண்டு சோர்வும் வருகிறதும் உண்டு ஆனாலும் தொடர்ந்து ஊழிய செய்து கொண்டு குடும்பத்துல திருமணத்துக்கு பிறகு எவ்வளவோ பிரச்சனைகள் தேவைகள் தேவைகள் என்பது கூட ஆண்டவர் எப்படியாவது கிருபையா சந்திச்சிருவார் ஒரு பண தேவையா இருக்கலாம் ஒரு பொருள் தேவையா இருக்கலாம் அதெல்லாம் ஆண்டவர் கிருபையா இப்பொழுது பிறவாவது நம்முடைய நாம் ஜபித்த ஜபத்து கூட நாம் மறந்துருப்போம் ஆண்டவர் சந்திச்சிருவார் ஒரு வீடு எங்க வீட்டுல வந்து சொன்னாங்க ஏசி ஏசின்னு இன்னும் திரும்ப பண்ணிட்டு இருக்கிய அவன் அவன் வீடு வாசல் என்று சொல்லி இருக்கிறானே நீ மட்டும் வீடு இல்லாம இருக்கிறிய என்று சொன்னார்கள் அது மாதிரிதான் ஏசி ஏசின்னு சொல்லி ஊரெல்லாம் போய் கொட்டை அடிக்கிறிய உனக்கு வேலை இல்லாம இருக்குது என்று என்று சொன்னார்கள் ஆனா நான் வீட்டுல படுத்திருந்தேன் வீடு தேடி கதவை தட்டி எனக்கு சென்னையில எஸ்பிஓ ஸ்கூல்ல எனக்கு வேலை வந்தது அதே மாதிரி நான் வாடக வீட்டுல வந்து இருந்தேன் அவன் அவன் வீடு வாசல் என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள் நீ மட்டும் ஏசி ஏசி என்று சொல்லி போற உனக்கு வீடு வாசல் கூட இல்லையா என்று சொல்லி அதே மாதிரி என் வீட்டினுடைய வாசல் கதவை தட்டி ஆஹ் உங்களுடைய வாங்கியிருக்கிற லேண்டுக்கு பிளான் அப்ரூவல் இந்தாங்க என்று சொல்லி இருபத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாய் இருபத்தி அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருபத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாய் ஆகும் கண்டிப்பா அது இலவசமாக எனக்கு தெரிந்த ஒருவர் கொடுத்தார் இப்படி ஆண்டவர் நம்முடைய நாம் நினைப்பதற்கும் நாம் வேண்டிக் கொள்வதற்கும் அதிகமாக காரியங்களை கிருபையாய் மகிமையாய் வாய்க்க பண்ணுகிறதும் உண்டு அதே நேரத்துல சோதனைகள் எல்லாம் முடிந்து போய்டுது அலைகள் ஓய்வதில்லை அப்படிம்பாங்க அது மாதிரி ஒரு உண்மையான கிறிஸ்தவனுக்கு ஒரு உண்மையான விசுவாசிக்கு ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைக்கு தேவனுடைய ஊழியக்காரனுக்கு சோதனைகள் வராமல் இருந்தால் அவருடைய விசுவாசமும் அவர்களுடைய ஊழியமும் ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி அது ஒரு கேள்விக்குரியதாக மாறிவிடும் சோதனைகள் தான் நம்ம கடைசி மட்டும் நம்மளை சுத்த பொண்ணாக விளங்கவும் ஜொலிக்கிற வைரமாக விளங்க பண்ணுவதும் ஏதுவாக இருக்கும் சோதனையை பத்தி கவலைப்படாதீங்க இப்ப கூட பத்து லட்சம் ரூபா செலவு செய்து வயிற்றுல ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டு தான் உங்க பேசி கொண்டு இருக்கிறேன் என்னால் அதிகமா நேரம் உட்கார முடியாது இன்னும் வெக்கத்தை விட்டு சொல்றேன் பேம்பஸ் போட்டு தான் நான் உட்கார்ந்துருக்கிறேன் எந்த நேரத்துல எனக்கு மோஷன் வரும் என்னால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது காரணம் என்னுடைய என்னுடைய லார்ஜர் இண்டஸ்ட்ரைன்ல எனக்கு கேன்சர் செகண்ட் ஸ்டேஜ் அதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய ரைட் லெக்ல பிளட் சர்க்குலேஷன் ஸ்டாப் ஆகி ஆன்டியோ பிளாஸ்ட் பண்ணாங்க அது ஒரு இந்தியாவில் ஒரு ஃபோர் லேக்ஸ் இந்த அதுக்கான எடுத்த டேப்லெட்ல பிளட் வர ஆரம்பிச்சது மோசம் போற இடத்துல செக் பண்ணி பார்த்தா கேன்சர் எரனியா அப்புறம் இன்னும் அது ஒரு வகையான பைல் பைல்ஸ் மோசம் போற இடத்துல செத்து தான் பிழைச்சேன் உண்மையிலேயே அந்த மூணு மாசம் லிட்டரலா நரக வேதனையை நான் அனுபவித்தேன் ஆண்டு வரை ஏன் ஆண்டு வரை ஏன் ஆண்டு வரை இருந்துச்சு இன்னைக்கு வரைக்கும் எனக்கு அதுக்கு பதில் இல்லை ஆனா ஒவ்வொரு வேதனைக்கும் பிறகு அற்பம் அடிச்சுனால் ஆண்டு மேல வைராக்கியமும் ஆண்டவரை பற்றி அறிவிக்கிற அந்த ஊழிய வாஞ்சியும் எனக்குள்ள குறைகிறது இல்லை எவ்வளவோ கதறுவேன் எவ்வளவோ புலம்புவேன் ஏன்னு சொன்னால் நான் ஒரு பொருத்தனை பண்ணியிருந்தேன் ரச்சிக்கப்பட்ட அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டாவது வருஷம் நீங்க யாராவது பொருத்தனை பண்ணி இவர் சொன்னால் கொஞ்சம் ஞானமா புத்தியா உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க பொருத்தனை பண்ணுங்க என்னுடைய பொருத்தனை எப்படி தெரியுமா ஆண்டவரே நான் யோகுவை போல கஷ்டப்பட்டாலும் பவுலை போல நான் உமக்கு ஊழியம் செய்வேன் யோகுடைய கஷ்டம் எப்படி இருக்குங்கிறத அதுல கொஞ்சத்த என்னுடைய நாற்பது ஆண்டுகளாக அனுபவிக்க ஆண்டவர் கிருப செய்தார் அதே போல பவுலை போல ஓரளவுக்கு ஊழியம் செய்வதற்கும் ஆண்டவர் உதவி செய்தார் நாம் ஏதாவது ஒரு பொருத்தனை பண்ணிட்டோம்னா நம்ம மறந்தாலும் ஆண்டவர் அதை நிறைவேற்றுவதற்கு அவர் உண்மையாக இருக்கிறார் அதை நம்முடைய பொருத்தனை குறித்து நம்ம ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும் ஆனா கிறிஸ்துவுக்குள் நீங்க நியாயமா செய்கிற பொருத்தனையை அவர் மகிமையாய் நிறைவேற்றுவதற்கு கத்தர் எப்பொழுது உங்களுக்கு உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் என்பது மாத்திரம் நீங்க மறந்து விடாதீங்க நான் எவ்வளவோ புலம்புவேன் ஆண்டவரை எனக்கு நீ அதை செய்யல இதை செய்யல என்னை மறந்துட்டு என்னை கைவிட்டு விட்டுட்டு உங்களுக்கு ஊழியம் செய்தது வேஸ்ட் உங்க நான் அறியாம இருக்கணும் ஏற்றுக்கொண்டாம நான் பேசாம இந்துவா இருந்தவங்க இவ்வளவு பிரச்சனை வராது எங்க நான் நல்லது செஞ்சா எனக்கு கெட்டது நடக்குது ஆண்டவரே என்று சொல்லி நான் எவ்வளவோ புலம்புகிறது உண்டு ஆனாலும் ஆண்டவருக்காக நிற்கும் போது முற்றிலுமாக மாறிவிடுவேன் ஆண்டவரே என்னுடைய மதிய இனத்திலே என்னுடைய அறியாமையிலே என் வேதனையிலே நான் புலம்பி விட்டேன் என்னை மன்னியும் என்ன வந்தாலும் ஆண்டவரை நான் உமக்காக நான் நிற்பேன் அப்படி என்று சொல்லிதான் 
என்னுடைய வாழ்க்கையை ஆவியானவர் வேத வசனம் என்னும் கிறிஸ்தவ பாடல்கள் மற்ற தேவதாசர்களுடைய நல்ல செய்திகள் எனக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்கு கொஞ்சம் மேலும் தளராத படிக்கு பரம அழைப்பின் பந்தய பொருளை நோக்கி உற்சாகமா ஓட ஆண்டவர் உங்களுக்கு கிருப கொடுத்தது மாத்திரம் அல்ல இதை பார்த்துட்டு இருக்க ஒவ்வொரு வாலிப பிள்ளைகளுக்கும் இது உண்மையிலே ஒரு உற்சாகத்தை கொடுத்திருக்கோம் எத்தனை இடர்தல் வந்தாலும் கர்த்தர் நம்மளோடு கூட இருக்கிறாரு கண்டிப்பா கர்த்தர் ஹீ வில் டேக் கேர் அப்படின்ற ஒரு உறுதிய கண்டிப்பா இந்த சாட்சி கொடுத்திருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் நம்ம நேரத்தோட வியா ஃபைட்டிங் சோ வி ஹாவ் அந்த த்ரீ மோர் கொஸ்டின்ஸ் சுதர்க்கு இன்னும் ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு சோ சுதர் அந்த ஷார்ட் ஆ சொல்ற எஸ் அங்கிள் அங்கிள் உங்க வாலிப பிராயத்துல நிறைய கேள்வி உங்க வாய்ஸ் கிளியரா இப்போ இப்போ கேக்குது அங்கிள் சாரி அங்கிள் நோ ப்ராப்ளம் உங்க வாலிப பிரயாரத்துல நிறைய கேள்விகளோட இருந்தேன் அப்படின்னு சொன்னீங்க வித் நீங்க வந்து நிறைய புக்ஸ் இலக்கியங்கள் மேகசின்ஸ் இதெல்லாம் படிச்சேன்னு சொன்னீங்க ஈவன் அப்புறம் வந்து யூர் அண்ட் டூ ஹோலி பைபிள் நீங்க வேத வேதத்தை படிச்சேன்னு சொன்னீங்க உங்களுக்கு இது இது உலக பிரயாரத்தமா இருக்கிற அந்த புக்ஸுக்கும் வேதகமத்துக்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு எங்களுக்கு சொல்ல முடியுமா அங்கு நமக்கு சாட்டிஸ்பேக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லைஃப் சாட்டிஸ்பேக்ஷன் அப்படிலாம் நம்ம சொல்கிறது உண்டு அதே போல உலக பிரகாரமான புக்கு படிக்கிறதுக்கும் இந்த ஆவிக்குரிய புத்தகங்களை படிக்கிறதுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் வந்து அந்த சாட்டிஸ்பேக்ஷன் தான் இந்த ஆவிக்குரிய புத்தகங்களை படிக்கும் போது என்ன சொல்லிக்கிறது ஒரு காணல் நீரை தேடி ஓடுகிறதுக்கும் ஒரு ரியல் வாட்டரை நம்ம ஒரு டம்ளர் நிறைய குடிப்பதற்கும் எவ்வளவு வித்தியாசம் யோசித்து பாருங்க அதுக்கு ஏன் கடல் தண்ணியை எவ்வளவு குடிச்சாலும் நமக்கு தாகம் தீராது அதே நேரத்துல ஒரு கையளவு நல்ல தண்ணியை குடிச்சா நம்ம எப்படி தாகம் தீர ரியல் நம்முடைய தேர்ஸ்ட் வந்து தீர்க்கப்படுகிறதோ அப்படித்தான் உலக பிரகாரமான புக்ஸுக்கும் ஆவிக்குரிய புக்ஸுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் நமக்கும் பிரயோஜனம் மற்றவர்களுக்கும் பிரயோஜனம் ஏன்னா எனக்கு தெரிந்து தெரிந்து நான் கேள்விப்பட்ட ஆஸ்திரேலியாவில் ஒரு டாக்டர் அவரு அவருக்கு நூத்தி ரெண்டு வயது கிட்டத்தட்ட டாக்டரேட்டு நாலு டாக்டரேட் படித்தவர் நிறைய சயின்டிஃபிக்கல் ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணவர் கடைசியில் நூத்தி ரெண்டு வயசுல ஹேலன் ஹெல்த்தியாக தான் இருந்திருக்கிறாரு ஆனா அவர் வாழ்க்கையில பீஸ் ஆஃப் மைண்டே இல்ல நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நினைக்கிறேன் ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸ் அல்லது ஃபியூ இயர்ஸ் பேக் நம்ம பேஸ்புக்ல வந்த ஒன்னு டிவில கூட வந்திருக்கலாம் கடைசியில அவருடைய பிள்ளைங்கள எல்லாம் அங்க பிரான்ஸ்ல இருந்திருக்கிறாங்க அவங்கள போய் பார்த்துட்டு சுவிட்சர்லாந்துல வந்து அது ஒரு வகையான சூசைடு அதாவது யாராவது சூசைட் பண்ண விரும்புனா அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்கிறது வித் கன்சர்ன் ஆஃப் த ரிலேட்டிவ் அண்ட் இந்த கன்சர்ன் பர்சன் அங்க போய் அவரு வந்து தன் ரிலேட்டிவ் எல்லாம் சொல்லிவிட்டு எனக்கு வந்து இவ்வளவு படித்திருந்தாலும் இவ்வளவு டாக்டரேட் வாங்கியிருந்தாலும் என் லைஃப்ல சாட்டிஸ்பேக்ஷன் இல்லை இனி வாழை எனக்கு பிடிக்கல அதனால நான் சூசைட் பண்ணிக்கல விரும்புகிறேன் பீஸ்ஃபுல்லாக நான் டெத்தை சந்திக்க விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சுவிட்சர்லாந்துக்கு போய் அவங்களை கூட்டிட்டு போய் அங்க இன்ஜெக்ஷன் போட்டு பீஸ்ஃபுல்லாக மறித்து விட்டார் இதுதான் உலக பிரகாரமாக ஒரு மனுஷனுக்கு உலகத்தின் அறிவு அதனுடைய முடிவுனுடைய நிலைமை இதுதான் நிம்மதி ஆனால் ஆவிக்குரிய மனுஷன் அப்போஸ் நாய் பவுல் மனுஷனாலும் அல்ல மனுஷன் மூலமாயும் அல்ல கிறிஸ்து இயேசு தாமே எனக்கு சத்தியத்தை கற்றுக் கொடுத்தார் என்று சொல்லி கலைஞர் ஒன்றாம் அதிகாரத்துல நம்ம பார்க்கிறோம் அந்த கற்றுக் கொடுத்ததை திமுக கற்றுக் கொடுத்தா தீத்துவுக்கு கற்றுக் கொடுத்தா அந்த புஸ்தக சூழலை எடுத்துக்கொண்டு வா என்று சொல்லி அங்க இருக்கக்கூடியதான பிரையாவில் இருக்கக்கூடியதான அந்த விசு விஸ் விசுவாசிகள் அஹ் வேதத்தை ஆராய்ந்து பார்த்து அஹ் அனுதினமும் தினந்தோறும் வேதத்தை ஆராய்ந்து காரியங்கள் இப்படியா இருக்கிறது என்று சொல்லி ஆராய்ந்து பார்த்து தெஸ்லோனிக்க பட்டணத்தில் இருக்கிறவர்களை பார்க்கலும் நற்குணசாலிகளாக மாறினார்கள் அதே பவுல் நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் என் ஓட்டத்தை முடித்தேன் விசுவாசத்தை காத்துக்கொண்டேன் நீதியின் கிரீடம் 
எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது எனக்கு மாத்திரம் அல்ல எனக்கு போல உள்ள விசுவாசிகள் ஒவ்வொருக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லி பாவிகளிலே பிரதான பாவியாய எனக்கே இயேசு கிறிஸ்து நித்திய ஜீவனை வாக்களித்திருக்கிறார் என்றார் என்னை போல உள்ள ஒவ்வொருவருக்கும் அதை நித்திய ஜீவனை கொடுப்பதற்கு அவர் உண்மை உள்ளவராயிருக்கிறார் என்று சொல்லி அவன் முடிக்கிறதை பார்க்கிறோம் இதுதான் உலகத்தின் அறிவுக்கும் தேவனை பற்றி அறிகிற அறிவுக்கும் உள்ளதான பெரும் வித்தியாசம் இந்த பைபிளை நம்ம வாசிக்கும் போது உண்மையாகவே இட் இஸ் அ ட்ரெஷர் நம்ம ஒரு ட்ரெஷராவே நம்மளும் மாறுகிறோம் அப்படின்றத நம்ம நம்ம அதுல இருந்து பார்க்க முடியுது சோ அஹ் ஒரு சாட்டிஸ்பாக்ஷன் உலகம் கொடுக்கிற வண்ணமா இல்ல இந்த வேத புத்தகத்தை ஆராய்ந்து படிக்கும் போது அதனால உள்ள பயன் என்ன அப்படின்றத ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க இப்போ விவில் மூவ் ஆன் டு ஸ்வாதிஸ் கொஸ்டின் ஸ்வாதி ஹஸ் டூ கொஸ்டின்ஸ் அங்கிள் நீங்க வந்து உங்களோட சாட்சியில சொல்லியிருந்தீங்க திரவியம் அப்படின்ற உங்களோட நேபரை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ அவங்களோட அவங்க மூலயமா உங்களோட லைஃப்ல எப்படி இம்பாக்ட் இருந்துச்சு அங்கிள் நீங்க திரவியம் அப்படின்றவங்க உங்களோட நெய்பரை பாத்தீங்கல்ல அங்கிள் நீங்க வந்து மீட் பண்ணக்கூடிய சந்தர்ப்பம் வந்தது இல்ல அவங்க மூலயமா உங்களோட லைஃப்ல உங்களோட லைஃப் இம்பாக்ட் எப்படி இருந்தது அங்கிள் அவர்கள் எனக்கு வந்து மிக பொறுமையாக நான் கேட்கிற ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் முடிந்த அளவுக்கு பதில் சொல்வார் முடியலன்னா எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லுவார் பொறுமையாக என்னோ என்னோடு கூட இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து அவர் என்னுடைய லெவலுக்கு வந்து ஆண்டோரை பத்தி எனக்கு சொன்னார் இரண்டாவது நான் என்னதான் உங்களுக்கு ஆண்டோரை பத்தி சொன்னாலும் அந்த நேரம் உங்களுக்கு சந்தோஷமா இருக்கும் வீட்டுக்கு போனா திரும்பவும் உலக பிரகாரமாக எண்ணங்களும் சிந்தனைகள் தான் வரும் அதுல நான் கொடுக்கக்கூடிய இந்த புதிய ஏற்பாடை தயவு செய்து நீங்க வீட்டுல போய் படித்து பாருங்கள் உங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும் என்று சொன்னார் இரவும் பகலுமாக என புக்கு படிக்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்னால இரவும் பகலுமாக நான் அந்த புதிய ஏற்பாடை படித்தேன் என்னோடு கூட ஆண்டவர் எனக்கு வேண்டிய ஒருவர் என் பேசுகிறது போல நான் உணர்ந்தேன் அவர் அஹ் அதுக்கு பிறகு எனக்கு அடுத்த மாதமே எனக்கு அம்மா போட்டுருச்சு அந்த அம்மா போட்ட போது அவர் எனக்கு பக்கத்துல வந்து என் கையை பிடித்து ஜபித்த ஒரு ஜபம் நானும் மற்றவர்களுக்கு அவருடைய குறைவின் மத்தியிலும் பலவீனத்தின் மத்தியிலும் நாம் அவர்களுக்கு கை தூக்கி விடுகிறவர்களாக விசுவாசத்தில் ஒருவருக்கு ஒருவர் உதவி செய்கிறவர்களாக ஒருவரை ஒருவர் தாங்குறவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி வேதத்துல சொல்லப்பட்ட பிரகாரம் அப்படிப்பட்ட ஒரு சாட்சியை நான் அவரிடத்துல நான் பார்த்தேன் அதுக்கு பிறகு என்னை அஹ் பர்சுத்தாவி என்னுடைய அபிஷேகத்துக்குள்ளாக நடத்தினவரும் அவர் தான் பிறகு ஞானஸ்தானத்துக்குள்ளாக நடத்துவதற்கு அவர் ஒரு அஹ் ஒரு கருவியாக இருந்தார் நேசமணி ராஜேந்திரன் என்கிற ஒரு நண்பர் தான் நீங்கள் கண்டிப்பா ஞானஸ்தானத்துக்குள்ளாக நீங்கள் கடந்து வரலாம் இவ்வளவு உங்களுக்கு விசுவாசம் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக ஞானஸ்தானம் எடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் தான் என்னை உற்சாகப்படுத்தினார் இவர் எனக்கு அந்த பாஸ்டர்ட்ட சொல்லி எனக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுப்பதுக்கு உதவியாக இருந்தார் அந்த ஒரு வருஷம் முழுவதும் அஹ் எனக்கு ஆண்டோருக்குள்ள வழி நடத்துவதற்கு திரவியம் அவருடைய சாட்சி அவருடைய பொறுமை அவருடைய அன்பு நிறைந்த அணுகுமுறை நான் எப்படிப்பட்ட ஒரு கிறிஸ்துவ ஜீவியம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி எனக்கு உதவியாக இருந்தது என்னோடு கூட கிறிஸ்து இயேசுவை பகிர்ந்து கொண்ட ஒவ்வொருவருடைய சாட்சி நான் எப்படி சாட்சியாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு அவர்கள் எல்லாம் திருஷ்டாந்தமாக எடுத்துக்காட்டாக இருந்தார் நாம் என்ன பார்க்காதீங்க இயேசுவை பாருங்க அப்படி என்று சொல்லுகிறதுலாம் ஹம்பக் யாரு ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இயேசு சொன்னார் என்னை காண்கிறவன் என் பிதாவை காண்கிறான் அப்போ சாய் போல் சொல்கிறான் இந்த கட்டுகள் அற என்னை போல் ஆகும்படி உங்களை வேண்டிக் கொள்கிறேன் நான் கிறிஸ்துவை பின்பற்றியது போல நீங்களும் கிறிஸ்துவை பின்பற்ற வேண்டும் இது வாலிப பிரயாயத்திலே ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் நீங்கள் டிக்ளரேஷன் பண்ண வேண்டிய ஒரு பெரிய டெஸ்ட் மணி இந்த பொல்லாத சந்ததியில என்னை குறித்தும் என்னுடைய சுவிசேஷத்தை குறித்தும் எவன் ஒருவன் எவள் ஒருத்தி வைக்கப்படாமல் அறிவிக்கிறார்கள் அவர்களை குறித்து விதாவுக்கு முன்பதாக தேவ தூதர்களுக்கு முன்பதாக நான் அறிவிப்பேன் என்று ஆண்டு சொன்ன வார்த்தையின்படி நிச்சயமாய் தேவன் உங்களை கணத்தினாலும் மகிமையினாலும் கீர்த்தினாலும் முடிசூட்டுவார் 
Thank you, Uncle. Very useful, Arun Chankal. Another one question, Uncle. I have one. Ah, you guys, the Rajshipin world cake. Perag, you guys, when the civilization solving, yeah, Sabay Arambi ping, yeah, up to Indra or Valley part, there, that's why. That is, after that, when the, um, our under the pin butter, nice, our, our, our future, if that, you know. No, no, no. The mother gave you the number. Sorry, sir. That is, I am the Rajshika part. Perag, the man is the one that model, yeah, no. இந்த ரட்சிப்பே மத்தவளுக்கு சொல்லணும் முதல்ல என்னுடைய குடும்பத்துல எல்லாருமே கிறிஸ்துவ அறியாத பக்தி வைராக்கியம் உள்ள மதத்தை சார்ந்தவர்கள் அவர்களுக்கு போய் சொன்னேன் இரண்டாவது எந்த நண்பர்களோடு கூட சேர்ந்து நான் ஊர் சுற்றி கொண்டிருந்தனோ அவர்களோடு கூட கண்ணீரோடு கூட நான் சொன்னேன் அடுத்து தெருக்கள் தோறும் சந்திக்கிறவர்கள் பஜார்ல போகும்போது ரோட்ல போகும்போது சந்திக்கிற இடத்துல சொன்னேன் இது வந்து நான் பெற்றுக்கொண்ட ஏசு கிறிஸ்துவை மற்றவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு மேகசின் வீக்லி மேகசின்ல ஒரு தமிழ்ல ஒரு ஃப்ரேஸ் வரும் யாம் பெற்ற இன்பம் பெருகை வையகம் என்று அந்த ஒரு வார்த்தை நமக்குள்ள எப்பொழுதும் இருக்கும் இந்த இதான் உண்மையான பேரின்பம் இதுதான் உண்மையான ரட்சிப்பு இதுதான் உண்மையான சத்தியம் இதுதான் ஒவ்வொரு மனுஷனும் இதை அறியாவிட்ட நித்திய நரகத்துக்கு போகிறான் தன்னுடைய வாழ்க்கையை இழந்து போகிறார்கள் இந்த ஆத்ம பாரத்தை அசுத்த ஆவியானவர் தாமே எனக்கு கொடுத்தார் என்பதுதான் நிச்சயம் அதுக்கு பிறகு நான் ஊழியத்துக்கு ஒரு சப ஊழியத்துக்கு வருவதற்கு தூண்டுகோலாக இருந்தது பாஸ்டர் ஆதாம் துறை அசம்பிளி சாப் கட் கோயில்பட்டி அவர் அவருடைய பிரசங்கம் பண்ணுகிற விதம் ஆஹ் பண்ணி எளிய அந்த மக்களுக்கு பொறுமையாக நிறைய வேத வசனங்களை ஒரு மோனோ ஆக்டிங்கோடு கூட அவர் பிரசங்கிக்கிறது உண்டு அது எனக்கு ரொம்ப பிடித்தது வெறுமனே அவர் ஒரு பிரசங்கிக்கிற போதகராக மாத்திரமல்ல விசுவாசிகளுடைய நல்லது கேட்டது எல்லாத்திலும் போய் கலந்து கொள்வார் ஒரு கஷ்டமா அவர்களுக்கு போய் காசு கொடுத்து உதவி செய்வார் சாப்பாடு இல்லையா சாப்பாடு கொடுப்பார் அவர்கள் வீடு க கெட்டுவதற்கு கஷ்டப்படுறாங்களா இவர் கூட போய் சூப்பர்வைஸ் பண்ணி வீடெல்லாம் கட்டி கொடுப்பதற்கு ஃப்ரீயாகவே உதவி செய்வார் இப்படி கஷ்டப்படுகளுக்கு உதவி செய்யக்கூடியவராக அதே நேரத்தில் சத்தியத்தை பகுத்து போ போதிக்கக்கூடிய ஒரு போதகராக இருந்தது அவர் நான் ஒரு சபை ஊழியத்தை செய்ய வேண்டும் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனுக்கு அவர் தான் தூண்டுகோலாக இருந்தார் அதுக்கு பிறகுதான் நான் பொருத்தனை செய்தேன் உலக பிரகாரமான ஒரு வேலை செய்து கொண்டு நான் சபை ஊழியம் செய்வேன் என்று ரெண்டாயிரம் ஆவது ஆண்டு என்னுடைய வீட்டுக்கு மேலேயே ஷெட்டு போட்டு இன்னைக்கு இருபத்தி ரெண்டு வருஷமாக சபை ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கு அடுத்த கேள்விமா அதோட துணை கேள்வி அங்கிள் இப்ப நம்ம ஆண்டவரை பின்பற்றதுனால நம்மளோட பியூச்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு தெளிவு உங்களுக்கு இருந்துச்சா ஆஹ் நிச்சயமா தெளிவு உடனே வந்து விட்டது என்று நம்ம சொல்ல முடியாது ஒரு முறை நான் ரசிக்கப்பட்ட அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு வருஷம் ஒரு வருஷம் ஆயிடுச்சு ஒரு வேலையும் கிடைக்கல ஒன்னும் கிடைக்கல ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு கிறிஸ்தவ நிறுவனம் நிறுவனம் நான் படித்த படிப்புக்கு ஏற்றார் போல ரேடியோ ஸ்டேஷன்ல வேலை கொடுக்குறாங்க என்று சொல்லி அவரோடு கூட தூத்துக்குடி போய் திருநெல்வேலிக்கு போய் கடைசியில பார்த்தா வேற இன்னொருத்தருக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் வந்தா என்று என்னை கழுதி விட்டாங்க அது எனக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக இருந்தது ஆஹ் இப்படி நம்ம ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு எனக்கு ஒரு வேலை இல்லாம இருக்கிறது வீட்டுல எல்லாம் ஒரு கேடு கட்ட மதத்துல போய் சேர்ந்து விட்டாய் ஊரு ஊராய் கொட்ட ஏசு கிறிஸ்துவை குறித்து நீ கொட்டடிச்சு சொன்னா உனக்கு எமண்டா சோறு போடுவான் இப்படி எல்லாம் பேச ஆரம்பித்து விட்டார்கள் என்ன செய்கிறது ஆண்டவரே என்று சொல்லி இருக்கும்போது தான் எனக்கு எஸ்பிஓஎ ஸ்கூல் அண்ணா நகரில் இருக்கக்கூடிய எஸ்பிஓஎ ஸ்கூல்ல வீடு தேடி எனக்கு வேலை கிடைச்சது அதுக்கு முன்பதாக என் வீட்டுக்கு முன்பதாக நான் வந்து லுங்கி கட்டிருந்தேன் வணின்னு போட்டிருந்தேன் பானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து கொண்டு அஹ் ஆண்டவர் இப்படித்தான ஆதாம் ஒரு நா ஆபிரகாம் ஒரு நாளில நின்றான் குழந்தை அற்றவனாக தன்னுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்குமோ ஏது இருக்குமோ என்று சொல்லி அவன் இப்படி இரவு வேலையில உண்மை நோக்கி பார்த்து கொண்டு இருக்கும்போது வானத்தின் நட்சத்திரங்களை போலவும் பூமியின் தூளை போலவும் உன் சந்ததியை பெருக பண்ணுவேன் என்று நீர் சொன்னிருக்கிறீர் ஆண்டவரே என்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு வேலை கிடைக்குமா நானும் ஆஹ் எங்க வீட்டுல எதிர்பார்க்கிற மாதிரி ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு வர முடியுமா என்று சொல்லி ஜெபிக்க ஆரம்பித்தேன் வீடு தேடி கதவை தட்டி எனக்கு எஸ்பிஐ ஸ்கூல்ல முதல்ல கிளர்க்கு வேலைக்கு ஜாப் அப்பாயின்மெண்ட் எனக்கு வந்தது ஆதலால் நிச்சயமா ஆண்டவர் கைவிட மாட்டேன் இன்னைக்கு கைவிடப்பட்டது போல காணப்படலாம் கத்தர் மலை போல பிரச்சனை வந்தாலும் 
அணு போல நிச்சயமாக நீக்க செய்வார் அதே நேரத்துல நல்ல பேரு நல்ல புகழ் நல்ல பதவி உயர்வு வேதத்துல அவர் வசனம் உண்டு அவர் சின்னவனை புழுதியிலிருந்தும் சிறியவனை குப்பையிலிருந்தும் உயர்த்தி பிரபுக்களோடும் அதிபதிகளோடு உட்கார பண்ணுகிற தேவன் என்று அது நிச்சயமா ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையிலும் அதை காணலாம் என்பதற்கு நானும் ஒரு சாட்சி அங்கிள் சொல்லிட்டு இருந்தது போல நம்ம ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது நம்ம பியூச்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியாத ஒரு நிச்சயம் கர்த்தர் கைவிடவே மாட்டாரு கடைசி மட்டும் அவர் காக்க வல்லவர் அழக சொன்னாங்க சின்னவன குப்பையில இருந்து புழுதியில எடுத்த ராஜாக்களோட உட்கார பண்ணுகிற தேவன் தான் சோ கத்தர் பாதி வழியில கைவிடுகிற தேவன் இல்ல சோ அங்கிள் இவ்வளவு நேரம் அருமையா இன்னும் அநேக காரியங்கள் ஆக்சுவலா உங்க டெஸ்டிமெண்ட்ல சொல் சொல்லியிருந்தீங்க ஆனா நம்ம நேரம் கருதி நம்மளால எல்லா காரியங்களும் நம்மளால பார்க்க முடியல இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த காரியங்கள் உண்மையாகவே ஆஹ் இதை பார்த்து கொண்டிருக்க ஒவ்வொருவருக்கும் பிரயோஜனமா இருக்கும் கர்த்தருக்குள்ள அவங்க வளருவதற்கு மட்டுமல்ல மற்றவர்களுக்கு ஆண்டவரை பற்றி சொல்ல பிரயோஜனமா இருக்கும் கர்த்தருக்குள்ள விசுவாசி இப்பொழுதும் இந்த நேர நிகழ்ச்சியினுடைய கடைசிக்குள்ள வந்திருக்கோம் இதை பார்த்துட்டு இருக்கிற வாலிப பிள்ளைகளுக்கு ஒரு நட்சல்ல ஒரு செய்தி சொல்லணும்னா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க வேதத்தை தியானிங்க வேதத்தை வாசிங்க வேதம் உங்களுக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு பகுதிகளிலும் உங்களை கை துவக்கி விடும் ஒரு அருமையான தேவனு மனுஷர் எப்படி சொல்வார் நீ வேதத்தை உன் வாழ்க்கையில நீ தூக்கி பிடிப்பா என்றால் உன் வாழ்க்கை முழுவதிலும் இந்த வேதம் உன்னை உயர்த்தும் என்று சொல்லி அதனால் வேதத்தை எவ்வளவு தூரத்துக்கு நீங்க படிக்க முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் படிங்க வேதத்தில் உள்ளதான யோசிப்பை போல ஆர்வனுக்கு அடுத்த ஸ்தானம் தாவிதை போல சமஸ்த இஸ்ரேவேலுக்கும் ராஜா இன்னும் ஏசாயாவை போல தேவனுடைய தேவனுடைய காரியமாக இதோ நான் என்று செல்வதற்கு அப்போஸ் நாய் பவுலை போல உலகத்தை கலக்கிறவர்களாக அற்புதங்களாலும் அடையாளங்களினாலும் உங்களுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற கிருபை உள்ள வார்த்தைகளை ஆண்டவர் உறுதிப்படுத்துவார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஆண்டவர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக நிறைய ஜபம் பண்ணுங்க நடக்கும்போது போகும்போது வரும்போது படுத்திருக்கும் போது நிறைய கேஷுவல் ப்ரேயர் நிறைய பண்ணுங்க முழங்கால் படிக்கிட்டு எவ்வளவு ஜெபிக்க முடியுமோ அவ்வளவு ஜெபிங்க வாரத்துக்கு ஒரு முறையாவது ஒரு உபவாசம் பண்ணுங்க ஆண்டவர் நிச்சயமாய் உங்களை கனப்படுத்துவார் உங்களை வாழாக்காமல் தலையாக்குவார் நீங்கள் கீழாகாமல் மேலாவீர்கள் இந்த பூமியில் உள்ள சகல ஜனங்களை பார்க்கலும் புகழ்ச்சியிலும் கீர்த்தியிலும் மகிமையிலும் கத்த நிச்சயமாக உங்களுடைய நண்பர்கள் மத்தியிலே உங்களுடைய இனஜன பந்துக்கள் மத்தியிலே உங்களுக்கு விரோதமாக பேசினவர்கள் மத்தியிலே ஆண்டவர் உங்களை உயர்த்துகிறது நடத்துகிறது அதிக நிச்சயம் கத்தரோ உண்மை உள்ளவர் தேங்க்யூ அங்கிள் இப்பொழுதும் இதை பார்த்துட்டு இருக்க ஒவ்வொரு வாலிப பிள்ளைகள் அவங்களுக்காக இந்த ஜெபிக்கக்கூடிய ஒரு நேரம் சோ அங்கிள் நீங்க ஜெபத்துல நடத்தினீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் மகா இறக்கமும் கிருபையும் உள்ள எங்கள் அன்பின் பிதாவே இவ்வளவு நேரமாக உமது அடியானுடைய ஒரு எளிய சாட்சியை கேட்ட அருமையான வாலிப பிள்ளைகளுக்காக அன்றுவரே நல்ல உலக பிரகாரமான ஜாப்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய தேவ பிள்ளைகளுக்காக நாம நன்றியோடு கூட துதிக்கிறோம் வாலிப பிரயாயத்திலே உன் சிருஷ்டிகரை நினை என்ற வார்த்தையின்படியே சுவாமி அன்றுவரே உண்மை நினைக்கிற ஒரு பாக்கியத்தை இந்த சிறு வயதிலேயே ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ள கற்றுக்கொள்ள பின்பற்ற இவர்களுக்கு நேர் உதவி செய்யும்படியா செபிக்கிறோம் உலகம் மாமிசம் பிசாசு ஆண்டவரே இவர்களை மோசம் போக்கி விடாதபடிக்கு கரை திரை பிழையற்ற ஒரு பரிசுத்தவான்களாக பரிசுத்த வாட்டிகளாக ஆண்டவரே ஆரம்பம் முதல் இவர்கள் தகப்பனை கத்தரை உறுதியாய் பற்றி கொள்ள சாமுவையல் போ சாமுவேலை போல பின்பற்ற தாவிதை போல விடாப்படியாக வைராக்கியமாக இருக்க இறைமையாவை போல அர்ப்பணிக்க அன்றுவரே பவுலை போல எழும்பி பிரகாசிக்க கர்த்தர் இந்த பிள்ளைகளுக்கு நேர் உதவி செய்யும்படியா செபிக்கிறோம் சோதனைகள் பிரச்சனைகள் ஃபெயிலியர்ஸ் எது வந்தாலும் கர்த்தர் பார்த்து கொள்வார் கர்த்தர் நடத்துவார் கர்த்தர் கைவிட மாட்டார் கர்த்தர் என்னை வெக்கப்பட்டு போக விட மாட்டார் வியாதியா பலவீனமா சோர்வா எதுவா இருந்தாலும் 
ஆண்டவர் என்னை கைவிட மாட்டார் என் தேவைகளை சந்திப்பார் என் பிரச்சனைகளிலிருந்து எனக்கு ஒரு விடுதலையை கொடுப்பார் கர்த்தர் என் வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு பகுதிகளிலும் சமாதானத்தினாலும் சந்தோஷத்தினாலும் சகல விதமான ஆசீர்வாதங்களினாலும் நல்ல திருமண வாழ்க்கையை கொடுத்து நல்ல பதவி உயர்வுகளை கொடுத்து நல்ல வீடு வாசலை கொடுத்து நல்ல ஆவிக்குரிய கனியோடு கூட வரங்களோடு கூட ஊழியங்களை கொடுத்து கர்த்தர் ஆயிரம் பதினாயிரமான ஜனங்களை கர்த்தருக்குள் மகிமைக்குள் பிரவேசிக்க நடத்துவார் என்று விசுவாசத்தோடு கூட இந்த பிள்ளைகள் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை ஆண்டவரே வாலிபன் நாளிலே இயேசுவை கண்டேன் என்று சொல்லி ஆண்டவரே அந்த பாடலினுடைய ஒவ்வொரு வரிக்கும் ஏற்றார் போல இவர்கள் வாழ்க்கை மகிமையாய் அமைய கர்த்த நித்தமும் அனுகிரகம் செய்ய ஆண்டவரை நிறைவாக இந்த அருமையான பிள்ளைகளை இந்த வார்த்தைகளை கேட்கிற ஒவ்வொருவரையும் தேவரீர் நீர் ஆசிர்வதிக்கவே நீர் ஆசிர்வதித்து நீர் பெருகவே பெருக பண்ணும்படி இந்த அருமையான ஊழியத்தை பொருட்படுத்த நடத்துகிற அன்பு மகள் எப்சிபா பிரவீன் அவர்களையும் அன்றுரே கர்மியல் சபையார் ஒவ்வொருவரையும் கர்த்த நிறைவாய் ஆசிர்வதித்து ஆசிர்வாதம் ஆக்கும்படி இயேசுவின் நாமத்தில் நன்றியோடு வேண்டுகிறோம் எங்கள் ஜீவனும் இறக்கமும் உள்ள எங்கள் அன்பின் பிதாவே ஆம் ஆத்மாவே கத்தரை ஸ்தோத்ரி என் முழு உலகமே அடி பிரசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்மாவே கத்தரை ஸ்தோத்ரி கத்த செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே ஆம் நம்முடைய கத்தராய் இயேசு கிருஷ்ணனுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானுடைய அன்யோனி ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடு கூட சகல பரிசுத்தவான்களோடு கூட சேசித்த விதமாய் இந்த ஜூம் மட்டில் கலந்து கொண்ட ஒவ்வொரு பிள்ளைகளோடு கூட இன்றும் என்றும் கத்தோடைய வருக பரிந்தம் இருப்பதாக இவ்வளவு நேரம் உங்க பலவீனத்தின் மத்தியிலையும் அந்த பொருட்படுத்தாம உற்சாகமா உங்களுடைய சாட்சிய எங்களோடு கூட நீங்க பகிர்ந்து கொண்டதுக்காக இயேசு கிறிஸ்துவின் இந்திய நாமத்துல இன்னும் ஒரு விஷய கூட சபையின் சார்புல எங்களுடைய நன்றியையும் வாழ்த்துக்களையும் நாங்க தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியும் யூடியூப் வாயில பார்த்து கொண்டிருக்க நேயர்கள் உங்களுக்கு அங்கிள் சிவாவுடைய சாட்சி ஒரு என்கரேஜ்மெண்டா ஒரு ஆசீர்வாதமா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்க கர்த்தருக்குள்ள நாங்க விசுவாசிக்கிறோம் இந்த முப்பதாவது எபிசோடையும் கர்த்தர் வாய்க்க செய்த கிருபைக்காக கர்த்தர இருதயத்தின் ஆழத்துல இருந்து நன்றியோடு நாங்க துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் இதற்கு முன்பாக நடந்த டுவெண்ட்டி நைன் எபிசோட்ஸ் இவ்வளவு நீங்க பாக்கணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டா கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல லிங்க்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அநேக தேவசே தேவ ஊழியர்களுடைய சாட்சிகள் அதுல இருக்கு நீங்க அதை பார்த்து பயன்படும்படியா நாங்க உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறோம் சோ மீண்டும் அடுத்த வாரம் கத்தருக்கு சித்தமா இருந்தா இன்னொரு எபிசோட்ல இன்னொரு தேவ ஊழியருடைய சாட்சியோடு கூட உங்களை நாங்க சந்திக்கிறோம் அது மட்டுமாக உங்களிடத்திலிருந்து நாங்க விடை பெறுகிறோம் நன்றி வணக்கம்